அத்தியாயம் ஒன்று அன்பந்த கலரசிக பெருமக்களே சேலம் மாநகரில் முகமட்டிருக்கும் ரோஜா சர்க்கஸ் உங்கள் அனைவருக்கும் தனது அன்பு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறது அறிவிப்பாளரின் குரலை தொடர்ந்து டொயிங் என்று கிடார் ஒழித்தது பெரிதாய் ஒரு தாம்பல மதிரும் சத்தம் கேட்டது அறிவிப்பாளரின் குரல் தொடர்ந்தது எங்களது ரோஜா சர்க்கஸின் சாகச நிகழ்ச்சிகளையும் பயங்கரமான பார் விளையாட்டுகளையும் சிங்கம் யானை புளி கரடி சிறுத்தை குதிரை நாய் ஆகிய விலங்குகளின் சாகச சர்க்கஸ் வித்தைகளையும் எங்கள் குழுவினர் உயிரை பணையம் வைத்து செய்யும் அபயகரமான நிகழ்ச்சிகளையும் குள்ள கோமாளிகளின் நகைச்சுவை வேடிக்கை வினோதங்களையும் ரசித்து மகிழ ஆவலுடன் வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம் இதோ முதல் நிகழ்ச்சியாக எங்கள் ரோஜா சர்க்கஸ் குழுவினரின் அலங்கார அணிவகுப்பு அறிவிப்பாளரின் குரல் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் ஒளிப்பெருக்கியில் ஒழிக்க அதனைத் தொடர்ந்து ட்ரம்ஸ் டபடப டபடபம் என்று ஒழித்தது அடுத்து கிடார் வயலின் கேஷியோ ஆகிய இசைக்கருவிகளின் இன்னிசை முழங்கின பார்வையாளர்கள் பகுதியில் விளக்குகள் அணைந்து போய்விட மைய பகுதியில் ஒளிவெல்லம் பாய்ந்தது அலங்கரிக்கப்பட்ட யானை ஒன்று மலர்மலை ஏந்தி வர சிம்மாசன அம்பாரி வைத்து ஜோடிக்கப்பட்ட யானையில் அரசி போல வேடமிட்ட பெண் ஒருத்தி அமர்ந்து வர யானை யானை மேலும் யானை அதைத் தொடர்ந்து ஒட்டகம் குதிரை இன்னும் சில குதிரைகள் இடுப்பில் பெல்ட் அணிந்து சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்ட இரு கரடிகள் ஆறு நாய்கள் வெள்ளை சீருடையில் பார் விளையாடும் வீரர்கள் கோமாளிகள் தொடைத்தறிய குட்டை பாவடை அணிந்த சர்க்கஸ் பெண்மணிகள் என அணிவகுப்பு அமைந்தது இசை இனிமையாய் ஒழித்து கொண்டிருந்தது பார்வையாளர்களில் அரவிந்தும் இருந்தான் அவனுடைய நண்பன் அசோக்குமாரும் வந்திருந்தான் அணிவகுத்து வந்து கொண்டிருக்கும் சர்க்கஸ் அழகிகளில் குறிப்பிட்ட ஒருத்தியை மட்டும் கண்களால் தேடினான் அரவிந்த் அசோக் அது பாரு அஞ்சாவதா வராளே அரவிந்த் சுட்டிக்காட்டிய அவள் படு கம்பீரமாய் நடந்து வந்தாள் சூப்பர் ஃபிகர் மாரவின் ஏய் ஃபிகர் கிகர் நிலம் சொல்லாத நான் அவளை காதலிக்கிறேன் சாதாரணமா இல்லை சின்சியரா நான் அவளை பற்றி பெரிய திட்டமே வச்சிருக்கேன் சீரியஸாக சொன்ன அரவிந்தை வியப்பாக பார்த்தான் அசோக் இவனுக்கு என்ன ஆச்சு அசோக் அவளுக்கும் என் மேலே ஆர்வம் இருக்கு கவனி அவளையே கவனி அந்த சர்க்கஸ் அழகி முன்வரிசை பார்வையாளர்களை பரவலாய் ஒரு பார்வை பார்த்தாள் அவள் பார்வை அரவிந்த் மேல் பதிந்தது நடந்து கொண்டே திரும்பி திரும்பி அவள் நாலந்து முறை அவனையே பார்த்தாள் பார்க்குறப்பரு பார்க்குறப்பரு வெளிப்படையாகவும் இல்லாமல் மறைமுகமாகவும் இல்லாமல் அவள் மிக நளினமாக ஒரு புன்னகையும் பூத்தது போல் இருந்தது தினம் இப்படிதான் அசோக் அணிவகுப்பில் வரும்போதும் ப்ரோக்ராம் தரும்போதும் என்னை லுக்கு விட்றா லேசாக சிரிக்கிற மாதிரி கூட தெரியுது அவளுக்காகவே தினம் சோஃபா டிக்கெட் வாங்கிட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட இதே இடத்துல உட்கார்ற அவ பார்வையில் ஒரு ஆர்வம் தெரியுது கவனிச்சி அசோக் கவனிக்கல டே வாராதடா சீரியஸாக கேட்குறேன் அதை விடு ஏதோ திட்டம்னு சொன்னியே அது என்ன அவள் அழக பாரு தோரணையாக அவள் நடந்து வர நடைய பாரு அவள் உடம்புல இருக்கிற கவர்ச்சியை பாரு ஹரவின் அவ ஆயிரம் பேர் முன்னாடி ஆடி பழிக்கிற சர்க்கஸ்காரி அவ போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ்ஸை பாரு டைட்டாக ஒரு மேல் சட்டை குட்டையாக ஒரு பாவாடை என்னோட பாயிண்ட்டும் அதுதான் அசோக் இவ்வளோ அழகா ரம்யமாக இருக்கிற இவ இப்படி ஆயிரம் பேர் நடுவில் வித்த காட்டி பொழைக்க வேண்டியவளா அத்தனை பசங்களும் பார்த்து ஜொல்லு விட அரைகுறை ஆடை அணிந்து ஆட வேண்டியவளா இல்ல அசோக் இவ அமர்க்கலமான பங்களாவில் ஐம்பது அறுபது வேலைக்காரங்களை விரட்டி வேலை வாங்கிட்டு அரசி மாதிரி வாழ வேண்டியவ அரவிந்த் சொன்னபோது அவன் குரலில் ஒரு தீவிரம் இருந்தது இவன் விளையாட்டாகவோ அல்லது கவர்ச்சியில் மயங்கியோ பேசவில்லை ஒரு தீர்மான முடிவுடன் தான் பேசுகிறான் என்று புரிந்தது அசோக் இருக்கு அரவிந்த் என்ன செய்ய போற இவளை சர்க்கஸ்ல இருந்து வெளியில கொண்டு வர போற கொண்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பண்ணிக்கிட்டு என் பங்களாவில் ராணி மாதிரி வாழ் வைக்க போற நடக்கிற காரியம் அரவிந்த் நிச்சயமா யோசிதான் பேசுறியா இவளை பார்த்த வினாடியிலே எடுத்த முடிவுடாயுது என் சைடில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எங்கள் அம்மாவை பற்றி தான் உனக்கு தெரியுமே நானே உலகம் அவங்களுக்கு ஏன் விருப்பம்னா அவங்க விருப்பம் என் இஷ்டத்துக்கு எதிராக நிச்சயமாக எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க உன் சைடில் ஓகேங்கிறத நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் அந்த பொண்ணு அவள் என்னை பார்க்குற பார்வையிலேயே அவளோட விருப்பம் புரியலையா அசோக் நான் அவளை சந்தித்து என் மனசை திறந்து காட்டினா அவன் நிச்சயம் கூட வந்துடுவா உறுதியாக சொன்னான் அரவிந்த் நீ அவளை சந்திக்கிறது ஒன்றும் அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இல்லை அரவிந்த் சர்க்கஸுங்கிறது எக்கச்சக்கமான கட்டுப்பாடுகள் நிறைஞ்ச இடம் நீ நினைச்ச உடனே உள்ளே போயிட முடியாது நீ போகவே முடியாதுங்கிறப்ப எப்படி அவ கூட பேசுவா எப்படி மனசை திறந்து காட்டுவா ஏதாவது வழி இல்லாமலா இருக்கும் யோசிக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் அரவிந்த் அந்த பொண்ணு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆனவளா இருந்தா அவளுக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல அசோக் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் தெரியுமா யார்கிட்ட விசாரிச்ச போன திங்கட்கிழமை பேப்பரில் இந்த சர்க்கஸ் பற்றி ஒரு பேட்டி வெளியாக இருந்துச்சு 
அதில் இந்த பொண்ணை பற்றி ஃபோட்டோவோட நியூஸ் போட்டிருந்தாங்க அதில் படித்தேன் என்ன நியூஸ் போட்டிருந்தாங்க இந்த சர்க்கஸோட சிறப்பு நிகழ்ச்சியே இந்த பெண்ணோட ப்ரோக்ராம் தாண்டா கம்பியில் நடந்து போய் அந்தரத்தில் இருக்கிற நெருப்பு வளையத்துக்குள்ள டைவடிப்பா அந்த நிகழ்ச்சி பற்றி ஃபோட்டோவோட விரிவாக எழுதியிருந்தாங்க அதில் இவ பேர் மிஸ் அகல்யானி இருந்தது ஆகவே இவ கல்யாணம் ஆகாதவ அணிவகுப்பு முடிந்து அடுத்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பமானது வட்டமாய் கம்பி தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு அதனுள் சிங்கம் புலி முதலான விலங்குகளின் சர்க்கஸ் நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாயின அரவிந்தனின் மனம் எந்த நிகழ்ச்சியிலும் ஒன்றவில்லை அகல்யாவை எப்படி சந்தித்து பேசுவது என்பதிலேயே தீவிர சிந்தனையாயிருந்தான் அவன் அத்தியாயம் இரண்டு அலங்கார அணிவகுப்பில் கலந்து கொண்ட சர்க்கஸ் கலைஞர்கள் உட்புறம் வந்திருந்தார்கள் அகல்யாவும் தன் கூடாரத்திற்கு வந்தாள் கூடவே சுனிதாவும் வந்தாள் சுனிதா கவனிச்சியா முன் வரிசையில் பட்டப்பட்டியா கோடு போட்ட சட்டை போட்டு உட்கார்ந்து என்னையே முறைச்சி பார்த்துட்டு இருந்தானே கவனிக்கலாகள் கசகசன்னு கூட்டமாக இருந்துச்சா நீ சொன்னால கண்டுபிடிக்க முடியல தினம் ரெண்டு ஷோவுக்கும் வரா இருபத்தஞ்சு ரூபா டிக்கெட் வாங்கி தினம் ஒரே இடத்துல உட்கார்றான் அணிவகுப்பில் நான் வரும்போது டைவ் ஐட்டம் செய்யும் போதும் அப்படியே விழுங்குற மாதிரி பார்க்குறான் அவனை பற்றி என்ன நினைக்கிறா கல்யா என்கிட்ட ஏதோ சொல்ல முயற்சிக்கிறான்னு தெரியுது தினம் எனக்காகவே சர்க்கஸுக்கு வரான்னு தோணுது பட்டையா கூடு போட்ட சட்டை தானே நான் சைக்கிள் விட போகிறப்ப பார்க்குறேன் சரி சுனிதா வர வர இந்த சர்க்கஸ் வாழ்க்கையே எனக்கு வெறுப்பாக இருக்குப்பா தினம் கம்பியில் நடக்கிறதும் தீவளைத்துக்குள்ளே தாவறதும் அது ஆயிரம் பேர் பார்க்குறதும் சே பிடிக்கல எனக்கு இதுதான் வாழ்க்கைன்னு தெரிஞ்சுதான வந்தோம் கல்யா இது நாமே வந்து புகுந்துக்கிட்ட சிறை உரலுக்குள்ள தலையை கொடுத்தாச்சு இனிமே உலகை விழுமேன்னு பயந்த முடியுமா சுனிதா கேட்க தலை குனிந்து அமைதியாய் இருந்தால் அகல்யா எனக்கு சுதந்திரமாக வாழணும்னு ஆசையாக இருக்கு சுனிதா நானும் நாலு பேர் அறிய கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் குழந்த பித்துக்கணும் கணவன் குழந்தைன்னு குடும்பமாக வாழணும்னு ஆசையாக இருக்கு அதான் நமக்கு இல்லைன்னு ஆயிட்டு தெரியும் நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாது அப்படியே பண்ணிக்கிட்டாலும் இங்கே சர்க்கஸில் உள்ள ஒருத்தனை தான் பண்ணிக்கணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் குழந்த பெற்றுக்கக்கூடாது ஒருவேளை தவறி உண்டானா அழிச்சுக்கணும் அதையும் மீறினோம்னா சந்தேகப்பட்டால் கர்ப்பப்பையே ஆப்ரேட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க இதுதான் இந்த சர்க்கஸ் வாழ்க்கை அகல் தெரியும் நான் சாதாரண பொண்ணை வாழ விரும்புகிற சுனிதா என் மனசில் வீடு குடும்பம் குழந்த கணவன்னு ஏகமாக ஆசை இருக்கு நான் வெளியேற விரும்புகிறேன் உடம்புக்கு முடியலைனாலும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்குன்னு வெளியில் போக முடியாது அகல்யா இங்கேயே டாக்டர் நர்ஸுன்னு எல்லாரும் இருக்காங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நீ வெளியே போக ஆசைப்படுறியே இது நடக்கக்கூடிய காரியமா அவளை கவலையோடு பார்த்தாள் சுனிதா அத்தியாயம் மூன்று சேலம் நகரில் கிழக்கு பகுதியில் அமைந்திருக்கும் பழனியப்ப நகர் நெரிசலான வீடுகளிடையே அந்த பங்களா பழிச்சென்று இருந்தது பால்கனி பகுதியில் பிறம்பு நாற்காலியில் அரவிந்தும் அசோக்கும் அமர்ந்திருந்தன அவர்கள் முன்னிருந்த டீப்பாயில் தேநீர் கோப்பைகள் பிஸ்கட் முந்திரி முந்திரி பருப்பு அகல்யவனை சந்திச்சு பேசி ஆகணும் அசோக் சரி என்ன செய்ய போற நான் ஒரு பத்திரிகை நிருபர்னு சொல்லிக்கிட்டு உள்ளே போக போகிறேன் சர்க்கஸ் பற்றி பத்திரிகையில் எழுதணும்னு சொன்னால் அனுமதிக்க மாட்டேனா என்ன பேட்டி எடுக்கணும்னு சொல்லி அவளை மீட் பண்ண முடியாதா கஷ்டம் அரவிந்த் நீ நிருபர்னு நம்ப வைக்கிறது கஷ்டம் பத்திரிகை பற்றி கேட்பாங்க அடையாளட்ட கேட்பாங்க நீ சொல்கிறதும் கரெக்டு தான் என்றான் அரவிந்த் யோசனையாக நீயே ஏதாவது ஐடியா சொல்ல அசோக் சிந்தனை செய்தான் எதுவும் தோணலடா வேறு என்ன பண்ணுறது ஏண்டா ஸ்கூல் ஹெட்மாஸ்டர்னு சொல்லிட்டு போனால் என்ன குழந்தைங்க சர்க்கஸ் பார்க்க வராங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தர முடியுமான்னு விசாரிக்க வந்தேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ம் இது பரவாயில்ல ஆனால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விவகாரம் எல்லாம் மேனேஜர் தானே பார்ப்பார் அந்த பொண்ணை எப்படி சந்திக்க போகிற அவன் என்னை தேடி வருவான்னு எதிர்பார்க்குறான் அசோக் பக்கத்தில் ஜாடமடியாக வந்தாலே போதும் எப்படி பேசுவேன் பேச போகிறது இல்லை ஏன்னா நேரம் இருக்காது லெட்டர் கொடுக்க போகிறேன் மாட்டிக்காத அரவிந்த் நீ இந்த விஷயத்தில் இவ்வளவு ஆர்வமாக இருக்கிறது எனக்கு என்னவோ நல்லதாக படலை இவ்வளவு விட அழகான பொண்ணுங்க எல்லாம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க என் மனசை மாற்ற முடியாது அசோக் எனக்கு அவ வேணும் காதலியா மனைவியா என்ற அரவிந்த் டீ காப்பி எடுத்து தேநீர் உறிஞ்சி ஆரம்பித்தான் டீ எடுத்துக்க அசோக் ஆரிட்டுது அவன் எடுத்துக்கொண்டான் ஹெட்மாஸ்டர்னு சொல்லிட்டு போறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேண்டா என்னைக்கு நாளைக்கு அத்தியாயம் நான்கு மறுநாள் வெள்ளை கதச்சட்டை வெள்ளை வேஸ்ட்டு என உடைமாற்றி புறப்பட்டான் அரவிந்த் தயாராக ஒரு கடிதமும் எழுதி வைத்திருந்தான் அதையும் நினைவாக எடுத்துக்கொண்டான் தனது காரை தவிர்த்து மொப்பட்டை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினான் அந்த சர்க்கஸ் கூடாரத்தை அடைந்த போது சர்க்கஸ் குழுவினர் உடற்பயிற்சி ஈடுபட்டிருந்தன தன்னை அணுகி விசாரித்த நபரிடம் மேனேஜரை பார்க்கணும் நீங்க யாரு மலர் துவக்கப்பள்ளி ஹெட்மாஸ்டர் என் பேர் அரவிந்த் என்ன விஷயமா மேனேஜரை பார்க்கணும் எங்க ஸ்கூல்ல பிள்ளைங்களை சர்க்கஸுக்கு கூட்டு வரணும் சலுகை கட்டணத்துல டிக்கெட் வாங்குறது பத்தி விசாரிக்கணும் அதுக்கு மேனேஜரே பார்க்க வ
இலவசமாக ஸ்கூல் இலவசமாக ஹாஸ்டல் எல்லாம் நடத்துகிறோம் எல்லாம் ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு வசதியாக இடம் பார்த்து உட்கார வைக்கணும் இதை பற்றி எல்லாம் மேனேஜர் கிட்டே பேசணும் இருங்க ஒரு நிமிஷம் நான் அவர்கிட்ட தகவல் சொல்லிட்டு வரேன் அந்த நபர் உள்ளே போனார் உள்ளே வாலி வாலியாய் குதிரைகளுக்கு கொல் வைத்து கொண்டிருந்தார்கள் தண்ணீர் வைத்தார்கள் மூன்று சக்கர வண்டியில் பெரிய சைஸ் மாமிச துண்டங்களை எடுத்து கொண்டு போய் சிங்கம் புலி கூண்டிற்கு வீசினார்கள் உட்பக்க உடற்பயிற்சி நடந்து கொண்டிருந்தது அகல்யா எங்கே நிற்கிறாள் என்று பார்க்க முயன்றான் முடியவில்லை சில நிமிடங்களிலேயே உள்ளே சின்ன நபர் வந்தார் வாங்க சார் மேனேஜர் கூப்பிடாரு அரவிந்த் அவனுடன் நடந்தான் உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்த அவர்களை கடந்து செல்லும் போது அகல்யாவை பார்க்க முடிந்தது அவளும் அரவிந்தை பார்த்தாள் உடனே அடையாளம் கண்டு புருவம் உயர்த்தினான் அவன் லேசாக புன்னகைத்தான் அவளும் பதிலுக்கு சிரித்தாள் அரவிந்திற்கு உடல் முழுவதும் புல்லரித்தது தன் பையில் வைத்திருந்த கடிதத்தை மெதுவாக எடுத்தான் அவளிடம் ஜாடியாக காட்டினான் அவள் பார்வை கூறாகியது அதை பார்த்துவிட்டது போல புருவம் சுருக்கினாள் அவள் புரிந்து கொண்டாள் சார் என்ற அழைப்பு அவனை கலைத்தது மேனேஜரை பார்க்கணும் நீங்கள் இங்கே வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கீங்களே இ இல்லை சும்மா ஏதோ எக்ஸைஸ் செய்கிறாங்களேன்னு வேடிக்கை பார்த்தேன் இது தினமும் காலையில் நடக்கிறதான் சார் வாங்க அவர் அழைக்க அரவிந்தன் அவரை தொடர்ந்தான் மேனேஜர் சற்றே குள்ளமாகவே இருந்தார் பெரிய சைஸ் தொந்தி வைத்திருந்தார் கருத்திருந்தார் தொலைதொலைப்பாய் ஒரு வெள்ளை பணியை நனைந்து ப்ரவுன் பேண்ட்டுக்குள் அதை இன் செய்திருந்தார் ஐ எம் அனில் மேனேஜர் வணக்கம் சார் நான் அரவிந்த் ஏழை பிள்ளைகளுக்காக ஒரு இலவச ஹாஸ்டலும் இலவச ஸ்கூலும் நடத்துகிற சரளமாக ரீல் விட்டான் இலவசம்னா சாப்பாடு துணிமணி எல்லாம் ஃப்ரீயா ஆமாம் சார் வெரி குட் ஸ்கூல் பேர் என்ன மலர் பிரைமரி ஸ்கூல் குட் வெரி குட் என்று தொப்பையை தடவினார் வந்து எங்கள் ஸ்கூல் பிள்ளைங்க சர்க்கஸுக்கு கூப்பிட்டு வரணும் அதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எத்தனை குழந்தைங்க எத்தனை சொல்லலாம் என யோசித்து அரவிந்தன் நாற்பத்தி நாலு என்றான் நீங்கள் ஃப்ரீயாக சாப்பாடு போடுறீங்க ஃப்ரீயாக துணிமணி கொடுக்குறீங்க நாங்களும் ஏதாவது புண்ணியம் பண்ணுறோமே ஒரு ஷோ நாற்பத்தி நாலு டிக்கெட் தானே ஃப்ரீயாகவே அலோ பண்ணுறோம் பாவம் ஏழை பிள்ளைங்க ஒரு நாள் வந்து சந்தோஷப்படட்டுமே என்று சிரித்தார் அனில் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்ஸ் எல்லாம் எதற்கு தினம் ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் பார்த்துட்டு போகிறாங்க அதில் ஒரு நாற்பத்தி நாலு ஃப்ரீ பாஸ் கொடுக்கறதுனால ஒன்றும் எங்களுக்கு பெரிய நஷ்டம் இல்லை சரி என்றைக்கு பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு வரீங்க வர சனிக்கிழமை பேஷாக கூட்டு வாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் வரேன் சார் போயிட்டு வாங்க உங்களை மாதிரி நல்ல காரியம் செய்கிறவங்கள பார்க்குறதுல எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் மீண்டும் தொப்பையை தடவினார் பார்க்க தமாசாக இருந்தது அவருக்கு இது மேனரிசம் போல தெரிந்தது அரவிந்தன் விடைபெறும் முன் தயக்கமாய் அவரை பார்த்தான் என்ன சார் சர்க்கஸ் குளரத்தை சுற்றி பார்க்கலாமா எப்போவாவது சர்க்கஸ் பார்க்குறேனே தவிர குளரத்தை எல்லாம் சுற்றி பார்த்ததில்ல ஒரு சின்ன ஆசை பாருங்களே என்று தொப்பை தடவி சிரித்தார் வசந்த் என்று அழைத்து ஒரு காக்கி பேண்ட் முண்டா பணியின் பையனை கூட அனுப்பினார் அரவிந்தன் கூடாரத்தை சுற்றி வந்தான் இதற்குள் உடற்பயிற்சி முடிந்து கலைஞர்கள் கலைந்திருந்தார்கள் அகல்யா அவனுக்கு எதிரே வர அரவிந்தன் பரபரப்பானான் சட்டென்று பையிலிருந்து கடிதம் எடுத்து அவளிடம் காட்டினான் காட்டிவிட்டு அந்த கடிதத்தை நைஸாக கீழே நழுவிட்டான் கடிதத்தையே அவள் பார்த்தாள் அரவிந்தன் சற்று நடந்து நகர்ந்து திரும்பி பார்க்க அகல்யா அந்த கடிதத்தையே பார்த்தாள் அரவிந்தன் சற்று நடந்து நகர்ந்து திரும்பி பார்க்க அகல்யா அந்த கடிதத்தை குனிந்து எடுப்பது தெரிந்தது அவன் இன்னும் பரபரப்பானான் என்ன செய்வாள் கடிதத்தை படித்து பார்ப்பாளா அல்லது படித்துவிட்டு மேனேஜர் முதலாளி என்று போட்டு எல்லாரிடமும் அதை காட்டி அரவிந்தன் மீண்டும் திரும்பி பார்க்க அவள் அதை தன் இடது மார்பு பக்கம் பணியனுக்குள் செருகுவது தெரிந்தது அவன் ஜில்லென்று பறப்பது போல் உணர்ந்தான் அத்தியாயம் ஐந்து அகல்யா தனது கூடாரத்துக்குள் வந்தாள் உடல் முழுவதும் ஒருவித மின்சார பாய்ச்சலை உணர்ந்தாள் அவன் தினம் தினம் தனக்காகவே சர்க்கஸுக்கு வரும் அவன் கடிதம் கொடுத்திருக்கிறானே என்ன எழுதியிருப்பான் உடலில் ஒரு பரவச மூடுருவ கூடவே பயமும் வந்தது அவன் கடிதத்தை கீழே போட்டதையும் தான் அதை எடுத்ததையும் யாராவது பார்த்திருப்பார்களோ பயமும் பரபரப்பும் சமமாக நெஞ்சுக்குள் திரண்டது ஆர்வம் தாங்காமல் தான் செருகி வைத்திருந்த கடிதத்தை எடுத்தாள் பிரித்தாள் படித்தாள் அன்பே நான் விழிகளில் பார்வைப்பூ வீசி இதயத்தால் பாவை உனை பூஜிக்கும் பக்தன் இனியவளே நீ என் அற்றவர்கள் முன் ஆட பிறந்தவளா அல்ல என்னோடு வாழ பிறந்தவளா வசந்த வாழ்க்கை உன்னை வரவேற்க துடிக்கையில் இந்த சர்க்கஸ் சகாரா உனக்கு எதற்கு கூடாரச்சிறை தகத்து என் வீடால புறப்படு உனக்கு இசைவென்றால் இடது கையில் இளஞ்சிவப்பு துணி கட்டி இன்றே தெரிவேன் இதய காதலுடன் இருக்கின்றேன் காத்து கொண்டு காதலோடு அரவிந்த் படிக்க படிக்க புல் அரித்தது அவளுக்கு சர்க்கஸ் எனும் இந்த மாபெரும் சிறையிலிருந்து விடுபட ஒரு வழி கிடைத்துவிட்டதில் அவள் மிக மகிழ்ந்தாள் அந்த கடிதத்திற்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்தாள் கூடாரத்தை நோக்கி யாரோ வருவது போல் சத்தம் கேட்க சட்டென்று அந்த கடிதத்தை பதுக்கினாள் வந்தது சுனிதா 
என்னடி அகல்யா எச்சுன்னு முத்தம் கொடுக்குற சத்தம் கேட்டுதே யாரும் உன் கூட அறுத்துல அகல்யா வெட்கமாய் சிரித்தாள் யாரும் இல்லை சுனிதா சும்மா ஆமா கதர் சட்டை வேஸ்ட்னு வித்தியாசமா காஸ்டியூம் வந்திருந்தானே சாரி வந்திருந்தாரே உன் ஆள் தானே அது ஆமா என்று தலை குனிந்தாள் அகல்யா ஹடு வெக்கத்தை பாருப்ப ஆஹ் ஆளு உள்ளேயே வந்துட்டாரு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அகல்யா வந்து அவரு ஒரு லெட்டர் கொடுத்திருக்காரு சுனிதா லெட்டரா ஆமாண்டி கத்தாத என்று அகல்யா அந்த கடிதத்தை அவளிடம் கொடுத்தாள் பெரிய புலவரா இருப்பாரு போல இருக்கே தமிழ்ல கவிதமல பொழிஞ்சிருக்காரு சரி நீ என்ன செய்ய போற இவர் உதவியோட வெளியேறி போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் யோசிச்சு முடிவிட அகல்யா இந்த காலத்துல எந்த ஆணையும் நம்ப முடியாது உன் அழகுல மயங்கி இப்ப ஏதாவது பினாத்துவான் ஒரே நாள்ல அவனோட மயக்கம் தெளிஞ்சிரும் அப்புறம் கருவேப்பில மாதிரி உன்னை தூக்கி எரிஞ்சிருவான் அவரை பார்த்தா அப்படி தெரியல சுனிதா நல்லவரா தெரியறாரு தோற்றத்தை பார்த்து மயங்காத அகல்யா இல்ல தோற்றம் மட்டும் இல்ல எனக்காக சிரமப்பட்டு இங்கே வந்திருக்காரே உள்ளத்துல உள்ளதை கொட்டி கவிதை வடிச்சிருக்காரே அவர்கிட்ட மென்மையான அன்பு இருக்குடே அப்படிங்களா இந்த சிற வாழ்க்கை எனக்கு பிடிக்கல வெறுத்து போச்சு அவர் நல்லவரோ கெட்டவரோ அவரோட உதவியால இந்த சிறைய உடைக்க வெளியே போறதுன்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் சுனிதா கவலைப்பட்டாள் அகல்யா உன் முடிவு சரியோ தவறோ எனக்கு புரியல ஆனா இத நினைச்சா எனக்கு பயமா இருக்கு அகல் என்ன பயம் சுனிதா நீ செய்யற நெருப்பு வலைய டைதான் இந்த சர்க்கஸ்லயே முக்கியமான ஐட்டம் சொல்ல போனா இந்த சர்க்கஸுக்கு கூட்டம் மலை மோதுறதுக்கு காரணமே நீ தானு சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட நீ இந்த சர்க்கஸை விட்டு வெளியேறுவது தெரிஞ்சா முதலாளியோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாரு அகல் நீ பொன் முட்டையிடம் பார்த்து உன்னை இழக்க சர்க்கஸ் முதலாளி விரும்ப மாட்டாரு தெரியும் சுனிதா சர்க்கஸை விட்டு வெளியேறுகிற எண்ணம் எனக்கு வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சாலே எல்லா கடுமையான நடவடிக்கையும் எடுத்து என்னை தடுக்க முயற்சிப்பாங்கன்னு தெரியும் அதையும் மீறி நான் ஓடி போக முயற்சி பண்ணா என்னை கொலை செய்யவும் தயங்க மாட்டாங்க அதான் என் பயமும் அகல் சுனிதா இந்த விஷயம் உன்னை தவிர வேற யாருக்கும் தெரியாது என் உயிரே போனாலும் நான் உன்னை காட்டி கொடுக்க மாட்டேன் இது சத்தியம் ஆனா நீ யாருக்கும் சந்தேகம் வராத வகையில ஜாக்கிரதை நடந்துக்க சுனிதா நீ எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணுமே என்ன சொல்லு அகல் உனக்கு இல்லாத உதவியா நான் அவருக்கு பதில் கடிதம் எழுத விரும்புகிற சுனிதா அதை நீ தான் அவர்கிட்ட சேர்க்கணும் நானா நீ சைக்கிள் வித்து தானே செய்கிற அவர் முதல் வரிசையில் தான் எப்பவும் உட்கார்வார் நீ சைக்கிளை சுற்றி வரும்போது அவர் பக்கமாக வந்து லெட்டரை அவர் பக்கமாக வீசிடு ப்ளீஸ் சுனிதா எனக்கு இந்த உதவியை செய்ய முடியுமா சுனிதா தயங்கினாள் பயமாக இருக்கா சுனிதா இல்லை செய்கிறாகல் லெட்டர் கொடு நிஜமாக செய்வியா ப்ராமிஸ் நீ லெட்டர் கொடு அவர்கிட்ட லெட்டரை சேர்க்க வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு தேங்க்ஸ்மா என்று அவளை கட்டி பிடித்து மலர்ச்சியுடன் அவள் கன்னத்தில் முத்தமிட்டாள் அகல்யா ஹடியே பாக்கி வச்சு கொடி இப்பவே முத்தத்தை எல்லாம் செலவு பண்ணுறாத அந்த ஆளுக்கு கொஞ்சம் வச்சுக்கோ சுனிதா சொல்ல நாணமாய் சிரித்தாள் அகல்யா ஹட வெக்கம் கூட வருதா என்றாள் சுனிதா அத்தியாய மாறு இதய முழுவதும் ஆர்வமும் பரபரப்புமாய் சோஃபா டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு உள்ளே வந்தான் அரவிந்த் சர்க்கஸை விட்டு வெளியேறி தன்னோடு வாழ வர விரும்பினால் இடது கையில் சிவப்பு துணியை கட்டி அடையாளம் காட்டுமாறு கடித கவிதையில் குறிப்பிட்டிருந்ததால் அரவிந்த் பரபரப்பாய் இருந்தான் அவள் விருப்பம் தெரிவித்து கையில் சிவப்பு துணி கட்டி வருவாளா அல்லது மனதில் தவிப்பு சர்க்கஸ் துவங்குவதற்கு அறிகுறியாக மணி ஒழித்தது தொடர்ந்து இன்னிசை முழங்கியது அன்பார்ந்த கலரசிக பெருமக்களே என்று வழக்கமான வரவேற்புரை கேட்டது அரவிந்த் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து அணிவகுப்பு துவங்கியது மலர் மாலை தூக்கி வந்த அலங்கரிக்கப்பட்ட யானையையோ அம்பாரியில் அமர்ந்து அரசி போல் வேடமிட்டு வந்த அழகையோ ரசிக்காமல் சர்க்கஸ் அணியில் அகல்யாவை தேடினான் அரவிந்த் எங்கே அவள் அணிவகுப்பில் ஐந்தாவதாக அவள் வந்தாள் பார்வையால் அரவிந்தை தேடி அவனை கண்டதும் புன்னகைத்தாள் இடது கையை லேசாக உயர்த்தி காட்டினாள் அவளது இடது கையில் சிகப்பு கட்சி கட்டியிருந்தது அரவிந்த் அதை பார்த்த வினாடியை வானத்தில் பறப்பது போல் உணர்ந்தான் அகல்யா காதலுக்கு பச்சை கொடி காட்டிவிட்டாள் அதன் பின் அரவிந்த் சர்க்கஸ் நிகழ்ச்சிகளில் கவனம் செலுத்தவில்லை அகல்யாவுடன் கற்பனையில் பறந்தான் கனவில் மிதந்தான் அவன் கனவையும் கற்பனையையும் கலைத்தது அந்த நிகழ்ச்சி ஒற்றை சக்கரமும் சீட்டும் பெடலும் மட்டுமே அமைந்த சர்க்கஸ் சைக்கிள்களில் தொடை தெரிய தெரிய அழகிகள் ஓட்டி வர அதில் ஒரு சைக்கிள் மட்டும் திடீரென்று நிலை தடுமாறியது நிலை தடுமாறிய சைக்கிளுடன் அதை ஓட்டி வந்த பெண் கீழே விழுந்தாள் அரங்கம் வினாடி நேரத்தில் அதிர அரவிந்தும் அதே வினாடி கலைந்தான் காரணம் விழுந்தவள் அவன் முன்னால் தான் விழுந்திருந்தான் அரவிந்தன் திடுக்கிட்டு பார்க்க அவள் விழுந்த அதே சமயம் தன் கையில் கசைக்கு வைத்திருந்த பேப்பரை அவனை நோக்கி வீசினாள் அது அவன் காலடியில் விழுந்தது அரவிந்த் அதை எடுத்துக்கொண்டான் அவன் அந்த பேப்பரை எடுத்துக்கொண்டதை பார்த்த அவள் எழுந்தாள் 
இதற்குள் சர்க்கஸ் கூடாரத்தின் உள்ளிருந்து இரண்டு பேர் ஓடி வந்து அவளுக்கு உதவினார்கள் அவள் எழுந்து அவர்களுடன் நொண்டிக்கொண்டே உள்ளே சென்றாள் உள்ளே அகல்யா அவளுக்காக காத்திருந்தாள் சுனிதா என்றாள் ஆர்வமாக உன் லெட்டரை உன்னோட ஆளுகிட்ட செத்தாச்சு என்றபடி நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டாள் தோழி அத்தியாயம் ஏழு அந்த கடிதத்தை எட்டாவது முறையாக வாசித்தான் அரவிந்த் அந்த பதில் காதல் கடிதத்தில் தன் உள்ளத்தை கொட்டி இருந்தாள் அகல்யா படித்து படித்து பரவசமானான் அரவிந்த் 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 ஓம் பாட்டியும் உன்ன மாதிரியே கவிதை ஆர்வமுள்ள பாட்டி போலருக்கு லெட்டர்லேயே அசத்திட்டா அசோக் சிரித்தான் அடிப்படையில் எங்க ரெண்டு பேரும் ஆர்வமும் ஒரே மாதிரி இருக்கு நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா வாழ்க்கை இனிக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் அரவிந்த் தேங்க்யூ அசோக் அவளும் ஒரு கவிதையா இருப்பான்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இது எனக்கு போனஸ் மகிழ்ச்சி நாளைக்கு உன் சர்க்கஸ் குடாரத்தின் பின்பக்க வழியே வர சொல்லியிருக்கா போக போற அசோக் என்றான் அரவிந்த் ஆர்வமும் உறுதியும் இரண்டர கலந்த குரலில் அத்தியாயம் எட்டு மறுநாள் அவள் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தது போலவே அரவிந்த் அந்த சர்க்கஸ் கூடாரத்தின் பின்பக்க வழியை தேடி போனான் சர்க்கஸ் இன்னும் ஆரம்பித்திருக்கவில்லை ஒளிப்பெருக்கையில் சின்ன சின்ன ஆசை பாடல் ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருந்தது அவள் வரவில்லை வானவில்லை கொஞ்சம் முடித்துக்கொள்ள ஆசை அவள் வரவில்லை காதல் ரோஜாவே அடுத்த பாடல் ஆரம்பித்தது அவள் வரவில்லை சர்க்கஸ் துவங்குவதற்கான மணி ஒழித்தது அவள் வரவில்லை ஒளிப்பெருக்கையில் அன்பாள கலாரசிக பெருமக்களே அவள் வரவில்லை அணிவகுப்பு இசை முழங்கி அது முடிந்து அடுத்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்த போது அவள் வந்தாள் வந்தவள் சுற்றுமுற்றும் பயத்துடன் பார்த்தாள் அகல்யா அவன் அழைப்புக்கு இறங்கினாள் ஐ லவ் யூ அகல்யா என்ன ஏமாத்திர மாட்டீங்களே சேச்ச ஐ லவ் யூ இப்போ ஏதோ என் அழகுல மயங்கி இப்படி சொல்லிட்டு அப்புறம் விட்டுற மாட்டீங்களே சந்தேகப்படாத அகல்யா நீ இந்த சர்க்கஸை விட்டு வெளியே வர விருப்பமா அகல்யா வர்றீங்க இப்போவே போயிடலாமா இப்போவே வா எந்த ஏற்பாடும் செஞ்சுட்டு வரலையே நான் உன்னை கூட்டு போக கார் கொண்டு வரணும் நீ இந்த சர்க்கஸ் ட்ரெஸ் வந்தா எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நீ சாதாரண புடவை ஜாக்கெட்ல வரணும் புரியுதா ம் என்னை பிடிச்சிருக்கா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீங்க என் மேலே காட்டுற அன்பு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்காக நீங்க தினம் தினம் சர்க்கஸ் வர்றது துணிச்சலா கூடாரத்துக்குள்ள வந்தது நீங்க எழுதின கவிதை எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு தலை குனிந்தால் வெட்கத்தால் நல்லா பேசுற கல்யா நீ கூட ரொம்ப நல்ல கவிதை எழுதுற உன் கலரையும் அழகையும் பார்த்து நீ மலையாளியும்னு நினைச்ச இல்ல தமிழச்சி தான் நீங்க நாளைக்கு இதே மாதிரி வந்துடுங்க நான் உங்க கூட கிளம்புற ஏ இன்னைக்கு ராத்திரியே வரனே கார் எடுத்துட்டு வரேன் வேண்டா காவல் அதிகம் இங்க ராத்திரி ஷோ முடிஞ்சதும் துப்பாக்கியோட செக்யூரிட்டிகள் கூடாரத்தை சுத்தி சுத்தி வருவாங்க தவிர பெரிய பெரிய வேட்டை நாயெல்லாம் அவிழ்த்து விட்டுருப்பாங்க அப்ப நீங்க வர்றதோ நான் வெளியில வர்றதோ ரொம்ப ரிஸ்க் தவிர இங்க கட்டுப்பாடுகள் அதிகம் யாராவது வெளியேறி போறோம்னு தெரிஞ்சா கொலை கூட செய்வாங்க யாருக்கும் தெரியாம வந்துடு அகிலா நான் வெளியேறிட்டா கூட ஆள் வச்சு தேடுவாங்க கான்ட்ராக்ட் இருக்கு போலீஸுக்கு போவாங்க இது எல்லாம் நீங்க சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும் சமாளிக்கலாம் நானும் சாதாரண ஆள் இல்லை என்கிட்ட பணபலம் ஆள்பலம் எல்லாம் இருக்கு நீ மட்டும் உறுதியா வெளியே வா வந்துடுறீங்க நாளைக்கு இந்த மாதிரி இதே நேரம் அணிவகுப்பு முடிஞ்சதும் ட்ரெஸ் மாத்திட்டு வந்துடுறேன் ரொம்ப சகஜமா பேசுறா கல்யா கூட்டத்துக்கு முன்னாடி நின்று ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு ஸ்டேஜ் ஃபியர் இல்லாம போச்சு தவிர தினம் தினம் உங்களை பார்த்து மனசு நெருங்கி போச்சு நீங்க வேற்று மனுஷராகவே எனக்கு தோணல அரவிந்த் அதை ரசித்து சிரித்தான் நேரமாச்சு யாராவது பார்த்துட்டா விபரீதம் ஆயிடும் நான் வரேங்க போயிட்டு வா அகல்யா அகல்யா உள்ளே செல்ல எத்தனைக்கும் போது அரவிந்த் திடீரென்று கைப்பிடித்து ஒரு முத்தம் பதித்தான் நாளைக்கு தவறாம வந்துடு ம் அவனை ஒரு காதல் பார்வை பார்த்து விட்டு சென்றாள் அகல்யா அந்த முத்தம் கூடிய சீக்கிரம் கசக்கப் போகிறது என்று பாவம் அவளுக்கும் தெரியாது அவனுக்கும் தெரியாது அத்தியாயம் ஒன்பது அரவிந்த் எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்திருந்தான் அசோக் அவனுக்கு உதவியாக இருந்தான் அகல்யாவை சர்க்கஸிலிருந்து அழைத்து வந்ததும் சில மாதங்கள் அவளை மறைத்து வைக்க ஒரு பங்களாவை தயார் செய்தார்கள் அகல்யா விவகாரம் இப்பவே அம்மாவுக்கு தெரிய வேண்டாம் அசோக் அவள் சர்க்கஸ்லேருந்து வெளியேறிட்டான்னு தெரிஞ்சதும் சர்க்கஸ்காரங்க அவளை தேடுவாங்க பேப்பரில் நியூஸ் வரும் பரபரப்பாக இருக்கும் அந்த சமயம் அம்மாவுக்கு அகல்யா விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தா அம்மா அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வாங்கன்னு தெரியல அசோக் நீ சொல்றதும் கரெக்ட் அரவிந்த் அந்த பரபரப்பு அடங்குற வர அம்மாவுக்கு அகல்யா விஷயம் தெரிய வேண்டா புறப்படலாமா ஓகே பெட்ரோல் போட்டாச்சா ஓ டேங்க் ஃபில் பண்ணியாச்சு வண்டி கண்டிஷன் செக் பண்ணியாச்சு எல்லாம் ஓகே அரவிந்தும் அசோக்கும் ஏறிக்கொள்ள கார் விரைந்தது அசோக் தான் கார் ஓட்டினான் அரவிந்த் பதட்டமாய் அவன் அருகில் உட்கார்ந்திருந்தான் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கணும் கூடாரத்தை விட்டு அவள் வெளியே வருவதில் எந்த பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது என்று மனது அடித்து கொண்டது சர்க்கஸ் நடைபெறும் போஸ் மைதானத்தை கார் அடைந்தது பின்பக்கம் ஒரு வழி இருக்கா அசோக் அதுக்கு நேரம் கார நிறுத்திக்கோ பின்பக்கம்
அது வழிதான் வரதா அகல்யா சொல்லியிருக்கா சர்க்கஸ் கூடாரத்தின் பின்புற வாசலுக்கு நேர் சாலையின் எதிர்புறம் காரை நிறுத்தினார்கள் மணி மாலை ஆறு நாற்பத்தைந்து அகல்யா வந்ததும் சட்டுன்னு அவளை ஏற்றிக்கிட்டு சேலம் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் வழியாக போய் லெஃப்டில் திரும்பி திருவள்ளுவர் சில பக்கமாக போயிடணும் திருவள்ளுவர் சில பக்கமாக ரோடு நாளா பிரியுது அதை தாண்டி வந்தா கலெக்டர் ஆஃபீஸ் பக்கமும் ரோடு நாளா பிரியுது அதுக்கப்புறம் மேம்பாலம் தாண்டி வந்தா நாலு ரோட்டி பிரிவு ஆக யாராவது நம்ம ஃபாலோ பண்ணி வர்றதோ அல்லது நாம போகிற பாதையை ஊகிக்கிறதோ கஷ்டம் அரவிந்த் சொல்ல அசோக் ஆமோதித்தான் சர்க்கஸ் கூடாரத்தின் சினிமா பாடலை நிறுத்தி சர்க்கஸ் துவங்குவதற்கான மணி அடித்தார்கள் மணி இரவு ஏழு இசை கலைஞர்கள் இசை கருவிகளை இசைத்தார்கள் அறிவிப்பாளர் மன கலா ரசிக பெருமக்களே என்று ஆரம்பித்து வரவேற்று கொண்டிருந்தார் காரில் காத்திருந்த அரவிந்த் மனது பதட்டம் கலந்த எதிர்பார்ப்பில் படக் படக் என்று துடித்து கொண்டிருந்தது அகல்யா சொன்னபடி வந்து விடுவாளா அல்லது கடைசி நேரத்தில் பயம் காரணமாக வராமல் இருந்து விடுவாளா அத்தனை உறுதியாய் சொன்னவள் நிச்சயம் வந்து விடுவாள் என்றே தோன்றியது மணி ஏழு ஐந்து அறிவிப்பு முடிந்து அணிவகுப்புக்கான இசை ஒழித்தது அரவிந்தின் பதட்டம் இன்னும் அதிகமானது அணிவகுப்பில் கலந்து கொள்ளும் அகல்யாவுக்கு அடுத்த நிகழ்ச்சி அரை மணி நேரம் கழித்துதான் அதே இடைவெளியில்தான் அவள் பிறர் கவனத்திலிருந்து விடுபட்டு தப்பி வெளியேறி வர வேண்டும் யாரும் கவனிக்காமல் வெற்றிகரமாக அவள் வந்துடுவாளா தடக் தடக் என்று துடித்த இதயத்துடன் அரவிந்த் காத்திருந்தான் ஏழு பதிமூன்று எட்டு நிமிட நேரம் நீடித்த அணிவகுப்பு முடிவடைந்தது ஏழு இருபது இப்போது அகல்யா தனது கூடார அறைக்குள் சென்றிருப்பாள் ஏழு இருபத்தைந்து இப்போது அவள் உடைமாற்றி கொண்டிருப்பாள் ஏழு முப்பது இப்போது உடைமாற்றி முடித்திருப்பாள் இனி எந்த வினாடியும் அவள் வந்துவிடக்கூடும் மணி ஏழு முப்பத்தி ஒன்று அரவிந்த் பரபரப்பானான் அசோக் அணிவகுப்பு முடிஞ்சு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு இனி எந்த வினாடியும் அகல்யா வந்துடுவா தயாராயிரு அசோக் அவ கார்ல ஏறின அடுத்த செகண்டே நீ வண்டி எடுக்கணும் ஓகே நான் தயார் அரவிந்த் அவர்கள் காத்திருந்தார்கள் ஆனால் அகல்யா வரவில்லை மணி ஏழரையாச்சு அரவிந்த் அந்த பொண்ணை காணுமே வந்துருவா எப்படியும் வந்துருவா அணிவகுப்பு முடிஞ்சு அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் அவ ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு சொன்னியே அப்படி கணக்கு பார்த்தா ஏழு நாற்பதுக்கெல்லாம் அவ ப்ரோக்ராம் இன்னும் பத்து நிமிஷம் தான் இருக்கு அவ இன்னும் வரல ஒருவேளை ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு வருவாள் என்னவோ ஏழு நாற்பதுக்கு ப்ரோக்ராமுக்காக அவளை தேடுவாங்க அப்போ இவ இல்லைன்னா அவள் வெளியேறின விஷயம் தெரிஞ்சு ரகலை ஆயிடும் அதனால ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிட்டு ஒரேடியாக வந்துடலாம்னு அவ நினச்சிருக்கலாம் இல்லையா இருக்கலாம் தான் வெயிட் பண்ணலாம் அசோக் காத்திருந்தார்கள் நேரம் எட்டு மணியை கடந்து கொண்டே போனது அகல்யா வரவில்லை அரவிந்தின் பதட்டம் பயமாக மாறியது தப்பி வெளியே வரும் நேரத்தில் ஒரு வேலை அகல்யா மாட்டிக்கொண்டிருப்பாளோ தவிப்பாய் உணர்ந்தான் நேரம் கடந்து கொண்டிருந்தது எட்டு ஐந்து எட்டு பத்து எட்டு இருபது அகல்யா வரவே இல்லை அரவிந்த் அது பாரு அசோக்கின் குரலில் பதட்டம் ஏகமாய் தெரிந்தது அவன் சுட்டி காட்டிய திசையில் பார்த்த அரவிந்த் நெஞ்சு நிறைய அதிர்ச்சி வாங்கினான் அந்த சர்க்கஸ் கூடாரத்தின் பின்வாசல் அருகே போலீஸ் ஜீப் ஒன்று வந்து நிற்க அதிலிருந்து குதித்து இறங்கினார் இன்ஸ்பெக்டர் ஜீப்பின் பின்புறம் இருந்து நாலந்து கான்ஸ்டபிள்கள் குதித்தன அசோக் ஏதோ விபரீத மாதிரி தெரியுது போலீஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு என்றான் அரவிந்த் குழப்பமாக அரவிந்த் நாம் இங்கு சும்மா கார் நிறுத்திட்டு இருக்குது சந்தேகத்து கிழமாயிடும் முதல்ல இங்கிருந்து போயிடலாம் அரவிந்தின் பதிலை எதிர்பார்க்காமல் காரை கிளப்பினான் அத்தியாயம் பத்து பின்புற வாசல் வழியாக உள்ளே நுழைந்த இன்ஸ்பெக்டர் அமர்நாத்தை பதற்றத்துடன் வரவேற்றார் சர்க்கஸ் உரிமையாளர் பாடி எங்க இருக்கு அந்த பொண்ணோட கூடாரத்துக்குள்ள இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன இப்போ ஷோ நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை பரபரப்பாக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் இதற்கு அடுத்த ஷோவை கேன்சல் பண்ணிடுறோம் வீணா ஜனங்கள் மத்தியில் பதட்டம் ஆகிடும் பரவாயில்ல நாம் கொலை நடந்த இடத்த பார்க்கலாம் அங்கே பண்ண வேண்டிய விசாரணையை ஆரம்பிக்கலாம் உள்ளே வந்தார்கள் கொலை நடந்த கூடாரத்துக்குள்ளே போய் யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலையே இல்லை சார் விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டேன் யாரும் கூடாரத்துக்கு போகலை இன்ஸ்பெக்டர் அபர்நாத் சர்க்கஸ் உரிமையாளர் ராவ் இருவரும் மட்டும் கூடாரத்தினுள் வந்தார்கள் அகல்யா விழுந்து கிடந்தாள் அவளது உடை கலைக்கப்பட்டிருந்தது பின்தலையில் இரத்த காயம் இருந்தது ரேப் அண்ட் மர்டர் என்றார் அமர்நாத் பிறகு ராவிடம் திரும்பினார் யார் முதல்ல பார்த்தது இந்த பொண்ணோட ப்ரோக்ராம் வந்தப்ப இவ வரல ஏன் வரலன்னு பார்க்கறதுக்காக கோஆர்டினேட்டர் அரங்கசாமி கூடாரத்துக்கு வந்தாரு அப்போ இவ இறந்து கிடக்கிறத பார்த்தாரு உடனே உங்களுக்கு தகவல் சொன்னோம் ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னீங்களே ஆனா இவங்க சேலை கட்டிருக்காங்க சர்க்கஸ் யூனிஃபார்ம்ல இல்லையே அதான் சார் எனக்கும் குழப்பமா இருக்கு சர்க்கஸ் ஆரம்பிக்கும் போது எல்லா கலைஞர்களும் அணிவகுத்து வருவாங்க சார் அப்போ இவ யூனிஃபார்ம்ல வந்தா அதுக்கப்புறம் தான் இவ ட்ரெஸ் மாத்திருக்கணும் ட்ரெஸ் மாத்திருக்கிறதுல இவங்க அந்த ப்ரோக்ராம்ல கலந்துக்கிற எண்ணத்துல இல்லைங்கிறது அர்த்தம் ஒருவேளை வெளியே போக பிளான் பண்ணிருக்கலாமா தெரியல இன்ஸ்பெக்டர்
புகைப்படம் எடுப்பது சுற்றுப்புறம் ஆராய்வது கைரேகை தேடுவது போன்ற ஃபார்மாலிட்டிகள் துவங்கின அப்போது நேரம் இரவு எட்டு நாற்பது ஃபோட்டோ எடுத்து முடித்து அகல்யா விழுந்து கிடந்த நிலை குறிக்கப்பட்டு அவள் பிணம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டது இன்ஸ்பெக்டர் அமர்நாத் அங்கிருந்த கைப்பையை எடுத்தார் அது இறந்து போன பெண்ணோட கைப்பை தானே ஆமா இன்ஸ்பெக்டர் அதன் ஜிப்பை திறந்து பார்த்த அமர்நாத் அதன் உள்ளே நாளாக மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த கடிதத்தை வெளியில் எடுத்தார் பிரித்து பார்த்தார் அன்பே நான் விழிகளால் பார்வைப்பூ வீசி என்று ஆரம்பித்த அந்த காதல் கடிதத்தை வாசித்த அவர் புருவ முயர்ந்தது காதலோடு அரவிந்த் என்ற வரியில் அவர் விழிகள் நிலைத்தன அரவிந்துங்கிறது யாரு தெரியல இன்ஸ்பெக்டர் அரவிந்துங்கிறது அகல்யாவோட காதலன் பேரு இப்ப சொல்லுங்க மிஸ்டர் ராவ் அரவிந்துங்கிறது யாரு இங்க உங்க சர்க்கஸ்ல அரவிந்தன் யாராவது இருக்காங்களா இத நான் கேள்விப்படாத பெயரா இருக்கு இன்ஸ்பெக்டர் அந்த பேர்ல இங்க யாரும் சர்க்கஸ்ல இல்ல அவன் வெளியாலா இருக்கலாம் ஆனா கட்டுப்பாடுகள் மிகுந்த இந்த இடத்துல இருக்கிற அகல்யா எப்படி காதல ஈடுபட முடியும் ஆச்சரியமா இருக்கு ஆச்சரியம்தா லெட்டர் எழுதுற வர போயிருக்கானே அந்த அரவிந்த் இது பற்றி இந்த பொண்ணு எப்பவாவது புகார் பண்ணிருக்காளா இல்ல இதுவரை இல்ல ஒருவேளை இது ஒருதலை காதலா இருந்து அந்த அரவிந்த இவ அலட்சியப்படுத்திருக்கலாம் நீங்க சொல்றதுல பாயிண்ட் இருக்கு கூடார சிறை தகத்து என் வீடால புறப்படு உனக்கும் இசைவென்றால் இடது கையில் இளஞ்சிவப்பு துணி கட்டி இன்றே தெரிவினே எழுதியிருக்கான் அப்படின்னா அவன் மட்டும்தான் இவ மேல லவ்வா இருந்திருக்கிறான்னு புரியுது அந்த அரவிந்த பிடிச்சா கேஸ் முடிஞ்சிடும் என்றார் இன்ஸ்பெக்டர் அமர்நாத் ஐயா என்ற அழைப்பு கேட்க அமர்நாத்தும் ராவும் திரும்பினார்கள் அழைத்தது மேனேஜர் அனில் முதலாளி ராவ தயக்கமாய் பார்த்து அழைத்தார் என்ன மேனேஜர் நம்ம சர்க்கஸ் கூடாரத்தோட பின்பக்கம் சுமார் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலா ஒரு அம்பாசிடர் கார் நின்றுட்டு இருந்ததான் ஐயா நம்ம செக்யூரிட்டி அங்கப்பன்னு அதை கவனிச்சிருக்கா போலீஸ் ஜீப் வந்ததும் அந்த கார் புறப்பட்டு போயிடுச்சா மேனேஜர் தயங்கி தயங்கி சொல்ல இன்ஸ்பெக்டர் பரபரப்படைந்தார் இது முதலே சொல்றதுக்கு என்ன யார் அந்த செக்யூரிட்டி கூப்பிடுங்க அவனை அங்கப்பன் அழைக்கப்பட்டான் நடுங்கிக் கொண்டே வந்த அவனை இன்ஸ்பெக்டர் அமர்நாத் விசாரித்தார் நடுங்கிக் கொண்டே வந்த அவனை இன்ஸ்பெக்டர் அமர்நாத் விசாரித்தார் அந்த காரு எவ்வளோ நேரமாக நின்றுட்டு இருந்துச்சு ஏழு மணி சுமாரில் இருந்து நீங்கள் வர்ற வரை நின்றுருந்துச்சு சார் அதில் ரெண்டு பேர் மட்டும் இருந்தாங்க சர்க்கஸ் கூடாரத்தையே அடிக்கடி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க முதலே சொல்லியிருக்கலாம்ல கார் நம்பர் அடையாளம் ஏதோ தெரியுமா நான் சந்தேகப்பட்டதால் கார் நம்பரை குறிச்சு வச்சுருக்கேங்க என்று அவன் கார் நம்பரை சொன்னான் வேறு அடையாளம் ஏதாவது காரோட பின்கண் அடியில் ஒரு பிள்ளையார் படம் ஒட்டியிருந்துச்சுங்க இன்ஸ்பெக்டர் அந்த கார் நம்பரையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் இந்த நம்பர் நார்த் ஆர்காடு வேலூர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆச்சு என்று யோசனையாய் சொன்ன இன்ஸ்பெக்டர் அமர்நாத் அந்த நம்பர் மட்டும் போலி நம்பரா இல்லைன்னா நாளை காலைக்குள்ள வண்டியை மடக்கிடலாம் என்றார் உறுதியான குரலில் அத்தியாயம் பதினொன்று அடுத்த நாள் காலை பேப்பரில் அந்த விஷயம் தலைப்பு செய்தியாக கொட்டை எழுத்தில் வெளிவந்தது சர்க்கஸ் அழகி கொலை பேப்பரை படித்து கொண்டிருந்த அரவிந்தன் தடக்கென நிமிந்தான் சர்க்கஸ் அழகி கொலை சேலம் சேலம் போஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் ரோஜா சர்க்கஸை சேர்ந்து அகல்யா எனும் சர்க்கஸ் அழகி படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளதால் போலீசார் சம்பவ இடத்தில் பிணத்தை கைப்பற்றி புலன் விசாரணை செய்து வருகிறார்கள் இது பற்றி மேலும் கூறப்படுவதாவது என தொடர்ந்தது செய்தி அதை படித்து கொண்டிருந்த அரவிந்த் கடைசி பத்தியை படித்தபோது திகீர் என்று அதிர்ந்தான் சம்பவம் நடந்த சர்க்கஸ் கூடாரத்தின் பின்புறம் சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் சுமார் ஒரு மணி நேரமாக ஒரு அம்பாசர்கார் நின்றிருந்ததாகவும் சர்க்கஸ் அழகியின் கொலைக்கும் அந்த காரில் வந்த மர்ம நபர்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கலாம் என்றும் போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் குற்றவாளியை பிடித்துவிடுவோம் என இவ்வழக்கில் புலன் விசாரணை செய்யும் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அமர்நாத் நமது நிருபரிடம் தெரிவித்தார் படித்து முடித்த அரவிந்த் நெஞ்சுக்குள் பதறினான் கார் நின்றிருந்ததை கவனித்திருக்கிறார்கள் காரின் நம்பர் பிளேட் கூட மாற்றாமல் போனது பெரும் தவறு யாரோ கார் நம்பரை கவனித்திருக்கிறார்கள் உடனடியாக டெலிஃபோனை அணுகி நம்பர் சுற்றினான் எதிர்முனையில் அசோக் ஹலோ அசோக் நான் அரவிந்த் பேசுகிறேன் பேப்பர் பார்த்தியா அசோக் பார்த்த அரவிந்த் விஷயம் ரொம்ப ஆபத்தான நிலைமையில் அடைஞ்சிட்ருக்கு நம்ம ஏதாவது முன் நடவடிக்கை எடுக்கணும் இல்லை செய்யாத கொலைய நம்ம மேலே சுமத்தி லாக் பண்ணிடுவாங்க எனக்கு பயமாக இருக்கு அசோக் நீ நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கிற அந்த பொண்ணுக்கு லெட்டர் எல்லாம் கொடுத்துருக்குற அதுவும் ஓம் பேர் போட்டு ஆமாம் அசோக் ஆனால் அந்த லெட்டர் போலீஸ் கையில் கிடைக்கல எப்படி தெரியும் பேப்பர் நியூஸில் அது போடலையே சில விஷயங்களில் ரகசியமாக வச்சுருப்பாங்க அரவிந்த் உன்னோட பேர் எல்லாம் இருக்கிறதால அந்த விஷயத்த ரகசியமாக வச்சு போலீஸில் விசாரிப்பாங்க கடைசி பறவை படிச்சியா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் குற்றவாளியை பிடிப்போம்னு இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லியிருக்காரு கவனிச்சியா ஆமாம் காரு தடையும் உன் பேர் எல்லாம் போலீஸுக்கு கிடைச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அரவிந்த் அதுதான் அவ்வளோ உறுதியாக ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஐயோ என்று ஃபோன
பதறி போய் மீண்டும் ரிசீவரை அடினான் அசோக் ஆபத்து என்ன அரவிந்த் போலீஸ் வந்திருக்காங்கடா சரி எதுவும் கேட்டா பதட்டத்தில் மாற்றி சொல்லிடாத அரவிந்த் நடந்தது எதையும் மறைக்காத நடந்தது எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அப்படியே சொல்லு நான் ஒரு ஏற்பாடு செஞ்சுட்டு வந்துடுறேன் பயமாக இருக்குடா என்ன பண்ண போகிற நாம் தப்பு பண்ணலை எதுக்கு பயப்படணும் அந்த பொண்ணு விஷயத்தில் தைரியமாக இரு அரவிந்த் சரி நான் உடனடியாக பாண்டா டிடெக்டிவ் ஏஜென்சியை கனெக்ட் பண்ணுறேன் சரி அவன் ரிசீவரை வைத்து விட்டு திரும்பவும் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அமர்நாத் மூன்று கான்ஸ்டபிள்களுடன் உள்ளே வரவும் சரியாக இருந்தது நீங்கள் தானே மிஸ்டர் அரவிந்த் சர்க்கஸ் அழகி அகல்யா கொலை தொடர்பாக நான் உங்களை கைது பண்ணுறேன் என்றார் நேரடியாக அத்தியாயம் பனிரெண்டு சேலம் ஜங்ஷனில் அருண் இந்துஜா இருவரும் வந்து இறங்கிய போது விடிய துவங்கியிருந்தது ஏற்காடி எக்ஸ்பிரஸ் நீளமாய் ஒரு விசில் ஊதிவிட்டு நகர்ந்தது பாண்டா டிடெக்டிவ் ஏஜென்சியில் சேலம் கிளையிலிருந்து அசிஸ்டன்ட் டிடெக்டிவ் ஆஃபீஸர் கார்த்திக் அவர்களை வரவேற்க வந்திருந்தான் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் மேடம் என்று சிரித்துவிட்டு அழைத்து சென்றான் ஹோட்டலில் ரூம் புக் பண்ணியிருக்கோம் சார் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மதியானம் ஆஃபீஸ் வரீங்களா இல்லை கார்த்திக் நானும் அருணும் ஏற்காடு போகிறோம் இல்லை அருண் என குறுக்கிட்டாள் இந்துஜா இல்லை என்றான் அருண் இந்துஜா முறைத்தாள் சுத்த மோச அருண் நீங்கள் லவ் பண்ணுறீங்களே என்னை ஏற்காட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போகலாம்னு எப்போவாவது நினைக்கிறீங்களா ஜடோ ஜடோ சாமியார் கடமை முதல்ல லவ்வரை பொண்ணை ஏற்காட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறதும் காதலனோட கடமை தான் தெரியுமா அழைச்சிட்டு போங்களே அருண் ஒரு ஹனிமூன் மாதிரி ஜாலியாக போயிட்டு வரலாம் ஹனிமூன் எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம்தான் காதலுக்கு கிடையாது பேசாமல் வா இந்து என்று நடந்தான் அருண் ஸ்டேஷனுக்கு வெளியே வந்தார்கள் காரில் ஏறி புறப்பட்டார்கள் மணி என்னாச்சு என்றபடி கடிகாரம் பார்த்தான் அருண் காலை ஆறு பத்து ஆகியிருந்தது கார்த்திக் மணி இப்போ ஆறு பத்தாச்சு குளிச்சு ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு கரெக்டாக எட்டு மணிக்கெல்லாம் ஆஃபீஸ் வந்துடுறோம் ஃபைல்ஸு அக்கௌண்ட்ஸ் புக்கு எல்லாம் ரெடியாக எடுத்து வைங்க ஓகே சார் என்றான் கார்த்திக் அத்தியாயம் பதிமூன்று காலை எட்டு மணிக்கெல்லாம் அருணும் இந்துஜாவும் பாண்ட அலுவலகம் வந்தனர் ரிசப்ஷன் ஹாலில் சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்த நபர் அருணை பார்த்து மலர்ந்தான் அருணும் இந்துஜாவும் அறைக்குள் நுழைந்தார்கள் இன்டர்கா மொழித்தது இந்துஜா எடுக்க ரிசப்ஷனிஸ்ட் பேசினாள் மிஸ்டர் அசோக்னு ஒருத்தர் ஒரு மர்டர் கேஸ் தொடர்பாக உங்களை பார்க்குறோம்னு சொல்கிறார் மேடம் கார்த்திகை காண்டக்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் நீங்களும் பஸ்ஸும் வர விவரம் தெரிஞ்சு உங்களை தான் பார்க்குறோம்னு பிடிவாதம் பண்ணுறாரு மேடம் சரி வர சொல்லுங்கள் உள்ளே வந்த அசோக் நேரடியாக விஷயத்துக்கு வந்தான் சார் என் ஃப்ரெண்டு அரவிந்த் ஒரு கொலை கேஸில் மாட்டிக்கிட்டான் என்று ஆரம்பித்து விவரம் சொன்னான் அதை இந்துஜா டேப் செய்தாள் சார் அவனை ஜாமீனில் எடுக்கணும் தவிர அவன் குற்றவாளி இல்லைங்கிறத நிரூபிக்கணும் நீங்கள் தான் உதவணும் அருண் யோசனையாக இருந்தான் ஓகே இந்த கேஸை நாங்கள் அட்டன் பண்ணுறோம் ரிசப்ஷன் கவுண்டரில் ஆயிரம் ரூபாய் அட்வான்ஸ் கட்டி கேஸ் நம்பர் வாங்கிக்கோங்க அருண் இந்த கேஸில் அட்டன் பண்ணுவார் என்றாள் இந்துஜா அருண் அவசரமாய் அவளை பார்க்க நாம் இந்த கேஸ் முடிச்சுட்டு தான் திருநெல்வேலி போகிறோம் என்றாள் ரொம்ப நன்றி என்று விடை பெற்றான் அசோக் அத்தியாயம் பதினான்கு அகல்யா கொலை பற்றி வெளிவந்த செய்திகள் அனைத்தையும் கவனமாய் குறிப்பிட்டு கொண்டாள் இந்துஜா அருண் அதை படித்தான் லெட்டர் கொடுத்துருக்கிறான் அதில் அரவிந்தன் கையெழுத்தும் போட்டிருக்கிறான் வேஸ்ட்டு சட்டை போட்டுக்கிட்டு போய் மேனேஜரை பார்த்து தான் ஒரு ஸ்கூல் நடத்துகிறதா பொய் சொல்லியிருக்கா கொலை நடந்த அன்னைக்கு தன்னோட காரு சர்க்கஸ் குடாரத்தோட பின் பாசலில் நீண்ட நேரம் நிறுத்தி வச்சுருக்கான் இதெல்லாம் அசோக்கோட ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருந்து தெரியுது அருண் ஆக ஆள் எக்கச்சக்கமாக மாட்டிகிட்டுருக்கா என்றாள் இந்துஜா முதல்ல அரவிந்த ஜாமில் எடுத்தாகணும் எப்படி முடியும் அருண் இத்தனை சந்தர்ப்ப சாட்சியங்கள் வச்சு அரவிந்துக்கு எதிராக இருக்கே ரேப் அண்ட் மர்டர் கேஸில் ஜாமீனில் வர முடியாத செக்ஷனில் வச்சு மாட்டி எஃப்ஐஆர் போட்டிருப்பாங்க இதை தற்காலிகமாக உடச்சி அரவிந்த வெளியே கொண்டு வர ஒரு வழி இருக்கு இந்து என்ன அது அசோக்கோட ஸ்டேட்மெண்ட் படி அகல்யாவும் அரவிந்துக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்கா அதில் அவ தான் சர்க்கஸை விட்டு வெளியேற விரும்புகிறதா தெரிவிச்சிருக்கா இல்லையா ஸோ அவளை விருப்பப்பட்டு வர்றப்ப ரேப் அட்டம்ட் கொலை எல்லாம் அரவிந்த் செஞ்சிருக்க தேவையில்லை இல்லையா ஆமாம் அருண் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு தற்காலிக அரவிந்த ஜாமீனில் வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் அப்புறம் உண்மையான குற்றவாளி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி அரவிந்த கொலை குற்றத்தில் இருந்து தப்பி விற்க முயற்சி பண்ணலாம் ஓகே அருண் இப்போ நம்ம மூவ் என்ன முதல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகலாம் சம்மந்தப்பட்ட இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி நாம் அசோக்கை சந்தித்து அகல்யா கொடுத்த கடிதத்தை வாங்கிக்கணும் என்றபடி தானும் எழுந்தான் அருண் அத்தியாயம் பதினைந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் அறிமுகப்படுத்தி கொண்ட அருண் இந்துஜாவை மலர்ச்சியாய் வரவேற்றார் இன்ஸ்பெக்டர் அமர்நாத் அரவிந்த் சார்பா நாங்கள் இந்த கேஸில் ஆஜராகிறோம் என்று அருண் சொல்ல போச்சுடா என்று சிரித்தார் அமர்நாத் அரவிந்த் மேல சந்தர்ப்ப சாட்சியங்கள் பலமா இருக்கு அருண் தவிர
இப்படி உள்ளே போய் நோட்டம் பார்த்துட்டு வந்து அப்புறம் அந்த பொண்ணு தனியா இருக்கும்போது போய் ரேப்பண முயற்சி செஞ்சிருக்காரு அது கொலையில முடிஞ்சிருக்கு அதாவது கொலை செய்யப்பட்ட அந்த பொண்ணு மேல அரவிந்துக்கு ஒருதுல காதல் சொல்றீங்க எஸ் அதுக்கு என்கிட்ட ஆதாரம் இருக்கு அந்த பொண்ணும் அரவிந்த காதலிச்சு லெட்டர் கொடுத்துருக்கா இன்ஸ்பெக்டர் காதல் சொட்ட சொட்ட அகலி எழுதிய அந்த கடிதம் என்கிட்ட இருக்கு அதுல அவளே அரவிந்த வர சொல்லியிருக்கிறா அந்த லெட்டர் எங்க ஜெராக்ஸ் காப்பி தர என்று அருண் இந்துஜாவை பார்க்க அவள் தன் கைப்பையிலிருந்து அகல்யாவின் கடித நகலை எடுத்து கொடுத்தான் ஏன் இன்ஸ்பெக்டர் இனிமே அரவிந்த ஜாமீன்ல விட உங்களுக்கு எதுவும் ஆட்சேபனை இருக்காதே அந்த லெட்டர் அகல்யா எழுதின லெட்டர் தானா இருக்கும் பட்சத்துல எங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லை நீங்க ஜாமீன் அப்ளை பண்ணலாம் என்று சிரித்தார் அமர்நாத் அன்றே ஜாமீன் அப்ளை செய்து கோர்ட் ஆர்டர் பெற்று அரவிந்தை வெளிக்கொணர்ந்தார்கள் அரவிந்திடம் எல்லா விவரங்களையும் தெளிவாய் கேட்டான் அருண் அகல்யாவை கூட்டிக்கிட்டு நீங்க வெளியே போற திட்டம் யாருக்கோ தெரிஞ்சிருக்கு அந்த சமயம் மற்றவங்களை தவிர்த்து அந்த பொண்ணு மட்டும் தனியா இருந்திருக்கா அப்போதான் அந்த கொலை நடந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அல்லது தற்செயல அந்த அகல்யா தனியா இருக்கிற சந்தர்ப்பம் தெரிஞ்சு யாரோ ஒரு நபர் அவகிட்ட தவறா நடக்க முயற்சி பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா இருக்கலாம் என்றார் அருண் எப்படியோ அரவிந்த் விடுதலையானது உண்மையான குற்றவாளிக்கு எதிர்பாராத அடி சோ அரவிந்த் நீங்க கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஓகே சார் அத்தியாயம் பதினாறு இந்து இன்ஸ்பெக்டர் அமர்நாத்துக்கு போன் பண்ணி அகல்யாவோட போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் வந்துருச்சானு விசாரி அருண் கேட்ட வினாடியே இந்துஜா போன் செய்தாள் விசாரித்தாள் ரிசீவரின் மவுத் பீஸை கையால் பொத்தி கொண்டு அருண் ரிப்போர்ட் வந்துச்சா அமர்நாத் லைன்ல இருக்காரு பேசுங்க என்றாள் அருண் இன்டர்காம் ரிசீவரை எடுத்து பேசினான் அகல்யாவோட பிஎம் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது இன்ஸ்பெக்டர் ரேப் அட்டம்டா இருக்கலாம்னு டாக்டர்கள் ஃபீல் பண்றாங்க ஆனா ரேப்பிங் நடக்கல தொடையில இடுப்புல எல்லாம் நகைக்கிரல் இருக்கு பின்தொழில பெரிய காயம் மண்ட ஓடு உடைஞ்சிருக்கு இந்த காயம்தான் மரணத்துக்கு காரணம் இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் என்ன அருண் மேடு நடந்த ஸ்பாட்டை நான் பார்க்கணுமே உங்க அனுமதி வேணும் தாராளமா இந்த கூடாரத்தை சீல் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல நாங்க முழுசும் கலைச்சு பார்த்துட்டோம் எங்களுக்கு தேவையான தடயங்கள் எடுத்தாச்சு ஸோ சும்மா தான் இருக்கு ஃபார்மாலிட்டிக்கு அங்க ரெண்டு போலீஸை போட்டு வச்சிருக்கோம் தேங்க்யூ இன்ஸ்பெக்டர் என்று ரிசீவரை வைத்த அருண் புறப்படி இந்து என்றபடி எழுந்தான் எங்கப்பா ரோஜா சர்க்கஸ்க்கு அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் அருண் இந்துஜா இருவரும் சர்க்கஸில் அகல்யாவின் கூடாரத்தில் போலீஸ் கலைத்த கலைப்பில் பொருட்கள் சிதறி கிடந்தன அகல்யா இறந்து கிடந்த இடத்தில் அவள் விழுந்து கிடந்த நிலை கோடு கிழக்கப்பட்டிருந்தது அந்த இடத்தில் இரத்தக்கரை கருப்பாய் தெரிந்தது அருண் அந்த பிரதேசத்தையே கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் இந்துஜாவும் பார்வையால் அலசினாள் அருணின் பார்வை ஓரிடத்தில் நிலைத்தது இந்து அங்க பாரு அருண் சுட்டிக்காட்டிய இடம் கூடாரத்தின் துணி பகுதி அகல்யா விழுந்து கிடந்ததாக குறிக்கப்பட்டிருந்த இடத்துக்கு அருகில் கூடார துணியில் கருப்பு கலரில் பிறை வடிவ படம் ஒன்று இருந்தது சின்ன குழந்தை வரையும் பிறை நிலா போல் அதில் வரையப்பட்டிருந்தது விரலால் வரையப்பட்டது என்பது பார்த்ததுமே தெரிந்தது பிறை நிலா மாதிரி இருக்குது அருண் கருப்பா காஞ்சி போய் இருக்குது ரத்த மாதிரி தெரியல என்று அருண் சொன்னதும் இந்துஜா நெருங்கி போய் பார்த்தாள் ஆமா அருண் இது ரத்தத்தை தொட்டு விரலால வரைஞ்சது தான் ஒருவேளை அகல்யா வரைஞ்சுதா இருக்குமோ இருக்கலாங்கிறது ஏன் எண்ணம் இது அகல்யா வரைஞ்சுதானன்னு எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்றது வழி இருக்கு இந்து இந்த துணியில காஞ்சி போய் ஒட்டி இருக்கிற பொறுக்குகளை சுரண்டி எடுத்து ஃபாரன்சிக் லேப்ல கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணலாம் இது மனித ரத்தம் தானா அப்படின்னா எந்த குரூப் ரத்தம்னு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த குரூப் அகல்யாவோட ரத்த குரூப்போட ஒத்து போகுதானு பார்க்கணும் தவிர அகல்யாவோட விரல் நுனி எதிரியாவது ரத்தக்கரை இருக்குதான்னு விசாரிக்கணும் அவ்வளவுதான் என்றான் அருண் ஒரு பிளேடும் பாலித்தீன் பேப்பரும் எடுத்துக்கொண்டு தயாரானான் அருண் கூடார துணியில் ஒட்டியிருந்த ரத்தத்தை சுரண்டி எடுத்தான் அதை கவனமாக பாலிதீன் பேப்பரில் சுற்றி எடுத்து கொண்டான் மீண்டும் அந்த கூடாரத்தை அலசிய அருண் பயனுள்ள வேறு தடையம் எதுவும் கிடைக்காததால் புறப்பட்டான் அப்போதே அவர்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் அமர்நாத்திடம் விவரம் சொன்னார்கள் அமர்நாத் பரபரப்பானார் உடனடியாக ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் தொடர்பு கொள்ளப்பட்டு விரைவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது அருண் இந்துஜா இருவரும் பாண்ட அலுவலகம் திரும்பினார்கள் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் ரிப்போர்ட் வந்தது அது மனித ரத்தம் தான் என்றும் பி பாசிட்டிவ் வகை ரத்தம் என்றும் கொலை செய்யப்பட்ட அகல்யாவுக்கும் அதே வகை ரத்தம் தான் என்றும் அந்த ரிப்போர்ட்டில் இருந்தது அமர்நாத் போன் செய்தார் அருண் உங்க ஊகம் கரெக்டு அது அந்த பொண்ணோட ரத்தம் தான் அந்த பொண்ணு தான் ஏதோ தகவல் சொல்றதுக்காக பிரிநிலா படம் வரைஞ்சிருக்கா மேலும் அவளோட வலது கை ஆள்காட்டி விரல்ல ரத்தக்கரை இருந்ததுன்னு போஸ்ட்மார்டம் செய்த டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க அவருடன் பேசிவிட்டு ரிசீவரை வைத்த அருண் யோசனையில் ஆழ்ந்தான் என்ன அருண் அந்த பிரிநிலா படம் அகல்யா வரைஞ்சுதானே ஆமா இந்து அந்த விஷயம் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இனிமே அவ ஏன் பிரிநில படம் வரைஞ்சானு யோ
கார்த்திக் சர்க்கஸுக்கும் பிரேநிலாவுக்கும் தொடர்புள்ள மாதிரி ஏதாவது விவரம் சொல்ல முடியுமா கார்த்திக் திடீரென பரவசமானான் சார் சந்திரன் ஒருத்தன் சந்திரன் ஒருத்தன் முன்னாடி ஒரு சர்க்கஸ்ல பார் விளையாட்டை செஞ்சுட்டு இருந்தான் கான்ட்ராக்ட் அடிப்படையில் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம்னு சர்க்கஸ்ல வேலை பார்த்துட்டு வருவான் ஆஹா லிங்க் கிடைச்சாச்சு அந்த ஆள் இப்போ எங்கே இருக்கா என்றாள் இந்துஜா அந்த ஆள் பெரிய ரவுடி சார் ஜங்ஷன் பக்கத்தில் இருக்கா அவன் வீடு கூட ரோஸ் கலர் டிஸ்டம்பர் அடித்த வீடு அவர் வீட்டு வாசலில் உள்ள போர்டில் கூட பெயர் பக்கத்தில் பிரிநில படம் இருக்கு சார் என்று விவரம் சொன்னான் கார்த்திக் கார்த்திக் அந்த ஆள் வீட்டை காட்டு நாம் உடனடியாக அவனை விசாரிக்கணும் துள்ளி குதித்தபடி எழுந்தான் அருண் அத்தியாயம் பதினேழு சேலம் ஐந்து ரோட்டிலிருந்து ஜங்ஷன் செல்லும் சாலையில் உமா தியேட்டர் தாண்டி வலதுபுற வீதியில் கார் திரும்பியது கார்த்திக் சொன்ன அடையாளங்களுடன் கூடிய அந்த வீட்டில் பூட்டு தொங்கியது இவனை அடையாளம் கட்டதான் அகல்யா அந்த பிரிநிலவ வரைஞ்சிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா அருண் என்றாள் இந்துஜா ஒரு ஊகந்தா எல்லா கோணத்திலையும் யோசிச்சு விசாரிக்கிறது தான் டிரெக்டிவோட பணி வீடு பூட்டிருக்கே அருண் பக்கத்தில் விசாரிக்கலாம் என்று அருண் காரிலிருந்து இறங்கினான் பெட்டிக்கடையில் பழக்குலை தொங்க பத்திரிகைகள் தோரணமிட மிட்டாய் மற்றும் பிஸ்கட் பாட்டில்கள் அரணமைக்க அம்சமாக இருந்தது கடை சுற்றி வளைக்காமல் நேரடியாக விஷயத்திற்கு வந்தான் அருண் இங்கே சந்திரன் ஒருத்தர் இருக்காரு ஆமாம் சார் பக்கத்து வீடு தான் அவன் ஒரு விலங்காத ஆளு சார் ஏ என்னாச்சு அவனுக்கு எங்கே போயிருக்கார் அவர் அதான் சொன்னேனே அவன் ஒரு விலங்காத ஆளுன்னு போன வாரம் குடிச்சிட்டு தகராறு பண்ணதில் சூரமங்கலம் போலீஸில் பிடிச்சிட்டு போய் உள்ள வச்சிட்டாங்க சார் அப்போ ஒரு வாரமாக அவன் போலீஸ் காஸ்டல் தான் இருக்கானா ஆமாம் இன்னும் வெளியே விடலை இந்த ஆளோட எப்போ பார்த்தாலும் ராவுடியாக போச்சு யாரும் ஜாமீன் எடுக்க முன் வரல உள்ளதான் இருக்கா இன்னும் நல்லா தெரியுமா நல்லாவே தெரியும் சார் இந்துஜா திரும்பி அருணை பார்க்க அவன் தலையை செய்தான் அப்போ சந்திரனை நம்ம சந்தைகளிலிருந்து நீக்கிடலாம் இல்லையா அருண் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன வேலை பாக்கி இருக்கு சூரமங்கலம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஃபோன் பண்ணி அவன் இன்னும் காவலில் தான் இருக்கானா அல்லது ரிலீஸ் ஆயிட்டானா அப்படிங்கிற விஷயத்த கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் என்றான் அருண் ஒரு நிமிஷம் என்ற கார்த்திக் அருகிலிருந்த ஒரு டெலிஃபோன் பூத்திலிருந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஃபோன் செய்து விவரம் அறிந்தான் சார் அவன் இன்னும் போலீஸ் காஸ்டல் தான் இருக்கானா ரிலீஸ் ஆகலை என்ற தகவல் தந்தான் அருண் உற்சாகம் இழந்து உதட்டை பிதிக்கினான் சந்திரன் சந்தைகள் இஸ்லந்து தூக்கி எறியப்பட்டான் அத்தியாயம் பதினெட்டு மீண்டும் பாண்டா டிரெக்டிவ் ஏஜென்சி அரவிந்த் அசோக் இருவரும் வந்திருந்தார்கள் அருண் இந்துஜாவை சந்தித்தார்கள் குறிப்பிடும்படியா ஏதாவது முன்னேற்றம் இருக்கா சார் என்றான் அரவிந்த் அழாத குறையாக ஏ இல்ல அகல்யா சாகும்போது தான் ரத்தத்தை தொட்டு கூடார துணியில வரைஞ்சு ஒரு அடையாளம் கிடைச்சிருக்கு இது ஒரு திருப்புமுன அரவிந்த் இது கொலைகாரன் பத்தி அகல்யா கொடுத்திருக்கிற குளூன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஜாமீன் கண்டிஷன்ல சேலத்தை விட்டு வெளியே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்க தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அறிமுகம் இல்லாதவங்கன்னு யார் யார் எல்லாமோ வந்து என்கிட்ட துக்கம் விசாரிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்றதுக்குள்ள போது போதும்னு ஆயிடுது கொலையாளியை சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சு உங்க மேல உள்ள குற்றச்சாட்டு நகத்திடலாம் தைரியமா இருங்க அரவிந்த் என்று ஆறுதல் சொன்னான் அரவிந்த் அரவிந்த் அசோக் இருவரும் விடை பெற்று சென்ற பின் அருண் தனது அறைக்கு வந்தான் இந்துஜாவும் தொடர்ந்தாள் அருண் அந்த அகல்யா வேற எதுக்காக பிரிநிலா படம் வரைஞ்சிருப்பா அது பிரிநிலாவா இல்லாம வேற ஏதாவது இருக்குமோ உதாரணமா ஆங்கில எழுத்து யூ அது மாதிரி ஒடுக்கமா இல்லை இந்து அகலமா விரிஞ்சி இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட சி மாதிரி அதாவது கீழே விழுந்த சி மாதிரி ஆனா அதுல ரெட்டை கோடு வந்து படமாக தான் இருந்துச்சு எழுத்துனா ஒற்றை கோடு தானே இருக்கும் இந்துஜா சிந்தனையில் விழுந்தாள் இப்படி வச்சு பார்க்கலாமா இந்து பெரிநிலா படமாகவே இருக்கட்டும் அது அதற்குரிய வேறு பெயரை யோசிச்சு பார்ப்போம் அதாவது நிலா சந்திரன் நிலா சந்திரன் தவிர வேறு பெயர்களும் இருக்கலாமே அருண் மதி வெண்மதி வெண்ணிலா அம்புலி என்று இந்துஜா தொடர அருண் எழுந்தான் இதை பத்தி சர்க்கஸ்லேயே போய் விசாரிக்கலாமே ராவ் சட்டு என்று பிரகாசமானார் சார் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ அம்புலின்னு சொன்னதும் தான் ஞாபகம் வருது ராசிபுரத்தில் அம்புலி சர்க்கஸ்னு ஒரு சர்க்கஸ் நடக்குது நம்ம சர்க்கஸில் அகல்யாவோட ப்ரோக்ராம் ரொம்பவும் பேர் வாங்கின ப்ரோக்ராமாக இருந்ததால் அந்த சர்க்கஸ் முதலாளி அகல்யாவை கான்ட்ராக்ட் பேசிக்கில் கொஞ்ச நாளில் அவங்க சர்க்கஸுக்கு அனுப்ப சொல்லி கேட்டிருந்தாரு அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க மறுத்துட்டேன் கொஞ்சம் சூடாகவே அவருக்கு பதில் சொல்லி அனுப்பிட்டேன் அப்புறம் அம்புலி சர்க்கஸ் மேனேஜர்கள் ரெண்டு பேர் வந்தாங்க திரும்ப திரும்ப சொல்லி வற்புறுத்தினாங்க நான் ரொம்ப எரிச்சல் பட்டு கத்திட்டேன் அவங்களும் பதிலுக்கு கோபமாக கத்திட்டு போனாங்க இந்த ஒரு பொம்பளை வச்சு தானே பேர் வாங்குறீங்க இவ ப்ரோக்ராமுக்காக தானே உங்கள் சர்க்கஸுக்கு கூட்டம் மலைமுகுது என்ன செய்கிறோம்னு பாருங்க அப்படின்னு சவால் விழுட்டு போனாங்க ஸோ அகல்யா கொலையில் அந்த சர்க்கஸ் ஆட்கள்
பொறாமையில் அந்த சர்க்கஸ்காரங்க செஞ்சாலும் செஞ்சிருப்பாங்க அகல்யாவை கொலை செய்யற நோக்கத்தோடு வந்திருப்பாங்க அவ தனியா இருக்கிறத பார்த்திருப்பாங்க அவளோட அழகு அவங்கள சபலப்படுத்திருக்கோம் என்றார் ராவ் இருக்கலாம் அம்புலி சர்க்கஸ் ஆட்களை விசாரிக்கணும் சார் அகல்யா ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் அதை விட அவ ஒரு நல்ல பொண்ணு அமைதியான அடக்கமான பொண்ணு மற்றவங்க கிட்ட அன்பும் பரிவும் காட்டுற இனிமையான பொண்ணு அவளை இப்படி கொடூரமாக கொலை செஞ்சவங்கள நான் என் கையாலேயே உணர்ச்சிசப்பட்டார் ராவ் பற்களை கடித்தார் சார் அவனை எல்லாம் ஒரேடியாக கொண்ட கூடாது சார் அவன் கையையோ காலையோ வெட்டி புளிக்கதை இரையாக போட்டு புளியதை சாப்பிட்றத அவன் கண்ணாலேயே வேடிக்கை பார்க்க வைக்கணும் டேமிட் பிளடி ரேஸ்கல் பொறுமையாக இருங்க விஸ்டர் ராவ் சாரி சார் ஒரு மலர் மாதிரி அகல்யா கூடாரங்களை சுற்றி வந்தா அவ இருக்கிறதே இந்த சர்க்கஸ் கூடாரத்துக்கு ஒரு பெருமையா ஒரு பேர் அழகா இருந்துச்சு அப்படிப்பட்ட அவளை சிதைச்சிட்டாங்க என்னால் தாங்க முடியல சார் கண் கலங்கினார் நாங்கள் அம்புலி சர்க்கஸ்ல விசாரிச்சுட்டு வரோம் என்று சொல்லிவிட்டு அருணும் இந்துஜாவும் விடை பெற்றார்கள் வெளியே வந்த அருண் மெதுவே இந்துஜாவிடம் பேசினான் இந்த முதலாளி மேனேஜர் ரெண்டு பேரையும் கூட நம்ம சந்தேக லிஸ்ட்ல வச்சுக்கணும் அகல்யா சர்க்கஸை விட்டு வெளியேறுகிற திட்டம் தெரிஞ்சு இவங்களே அவளை தீர்த்து கட்டியிருக்கலாம் இப்ப நாம ராசிபுரம் போறோமா அதுக்கு முன்னாடி பெட்ரோல் பங்க் போகணும் வண்டியில ஃபியூவல் இண்டிகேட்டர் சிவப்ப காட்டுது என்றாள் இந்துஜா அத்தியாயம் பத்தொன்பது ராசிபுரம் அம்புலி சர்க்கஸ் ரோஜா சர்க்கஸை விட சற்று சிறியதாகவே இருந்தது அருணும் இந்துஜாவும் சர்க்கஸ் முதலாளியை பார்த்தார்கள் அறிமுகம் செய்து கொண்டார்கள் வாங்க என்ன வேணும் நாங்க ஒரு கொலைக்கே சம்பந்தமா விசாரணைக்கு வந்திருக்கோம் என்றான் அருண் கொலைக்கேசா ஆமா ரோஜா சர்க்கஸை சேர்ந்த அகல்யாங்கிற பொண்ணு கொலை செய்யப்பட்டிருக்கா சுச்சோ பாவம் ஆமா அந்த கொலைக்காக இங்கே என்ன விசாரணை புரியலையே நீங்க உங்க சர்க்கஸ்க்காக அந்த பொண்ணை கான்ட்ராக்ட்ல கேட்டிருக்கீங்களாமே ஆமா சார் கேட்டோம் ஆனா அந்த சர்க்கஸ் முதலாளி மறுத்துட்டாரு அந்த கோபத்துல நீங்க அந்த பெண்ணை ஆள் வச்சு கொலை சென்றுதா சந்தேகப்படுறாங்க ஓ காட் என்று நெஞ்சை தொட்டு அதிர்ச்சி காட்டினார் என்ன சொல்றீங்க மிஸ்டர் நாங்க அந்த பெண்ணை கொலை செஞ்சோமா வாட் நான்சென்ஸ் இது அந்த சர்க்கஸ் கம்பெனி ஆட்கள் சொன்ன புகார் தவறான கருத்தை சொல்லியிருக்காங்க நாங்களாவது ஒரு சர்க்கஸ் பொண்ணை கொலை செய்யறதாவது என்றார் அவர் எரிச்சலாக நாங்கள் செய்கிற தொழில தெய்வமாக மதிக்கிறோம் சார் இந்த சர்க்கஸ் தொழில் தான் எங்களை சோறு போடுது எங்களை வாழ வைக்குது எங்களை காப்பாற்றுது தொழில் பக்தி எங்களுக்கு அதிகம் அப்படிப்பட்ட நாங்கள் ஒரு சர்க்கஸ் கலைஞரை கொலை செய்கிறதா கேட்கும்போதே நெஞ்சு பதறுது சார் அவர் குரலில் பதற்றம் தெரிந்தது அது செயற்கையா அல்லது இயற்கையா இந்துஜா கவனிக்க முயன்று தோற்றாள் டிரெக்டிவ் சார் என்று அழைத்த குரல் கேட்டு திரும்பி பார்த்தான் அருண் கொஞ்சம் கூன் போட்ட வயசாலி ஒருவர் நின்றிருந்தார் என் பேர் ஐயாசாமி இந்த அம்புலி சர்க்கஸில் முப்பத்தஞ்சு வருஷமா ஹெல்பராக இருக்கேன் குதிரைக்கு புல் போடுறது சிங்கம் புலிக்கு கறி போடுறது என் வேலை எங்கள் முதலாளி பற்றி சொன்னதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தேன் ரொம்ப அநியமாக சொல்கிறீங்க சார் சர்க்கஸில் இருந்த குதிரை செத்ததுக்காக துக்கத்தில் ரெண்டு நாளாக சாப்பிடாமல் இருந்தவர் சார் அவர் இவர் மேலே அநியமாக சொல்லாதீங்க வயசில் பெரியவன் நான் சொல்கிறேன் அநியாய பழி சொன்னால் நான் கழுகிடும் அந்த நபர் சொல்ல அருண் திருக்கிட்டான் பெரியவரே என்ன பேச்சு இது நீங்கள் உள்ளே போங்க என்று சின்னதாய் ஒரு அதட்டல் போட்டார் சர்க்கஸ் முதலாளி பிறகு அருணிடம் திரும்பினார் சாரி அவர் பேசுனதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் நீங்கள் தவறான தகவல் அடிப்படையில் வந்துட்டீங்க இப்படி தப்பான விசாரணையில் நீங்கள் ஈடுபடுறதால உங்கள் நேரம் வீணாகுது அது மட்டும் இல்லாமல் உண்மையான குற்றவாளி தப்பிச்சு போகவும் அவகாசம் கொடுத்த மாதிரி ஆகுது அருண் யோசனையானான் அவன் யோசிப்பதை பார்த்துவிட்டு அவர் தொடர்ந்தார் சார் அந்த கொலை கேஸ் பற்றி பேப்பரில் படித்தேன் அந்த கொலைக்கும் எங்கள் ஆட்களுக்கும் எந்தவித சம்மந்தமும் இல்லை அதை என்னால் நிரூபிக்க முடியும் நிரூபிக்க முடியுமா எப்படி அந்த கொலை நடந்த அதே நாள் எங்கள் சர்க்கஸில் உள்ள எல்லாருக்கும் கவர்மெண்ட் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக தடுப்பூசி போட்டோம் அதே நாளா ஆமாம் அதுவும் சாயங்காலம் ஏழு மணியில் இருந்து தான் ஊசி போடுறதே ஆரம்பித்தாங்க எங்கள் சர்க்கஸில் மொத்தம் நூற்றி பேர் இருக்கும் நூற்றி பேருக்கும் அந்த ஒரே நாள் தான் தடுப்பூசி போட்டாங்க அருணும் இந்துஜாவும் சிந்தனை செய்ய அவர் தொடர்ந்தார் கொலை நடந்த நேரம் பற்றி பேப்பரில் போட்டிருந்தாங்க அதே நேரம் இங்கே எங்கள் ஷோ நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அதோடு கூட தடுப்பூசி போட்டுக்கிட்டு இருந்தது ஓகே சாரி ஃபார் த டிஸ்டபன்ஸ் நாங்கள் டிடெக்டிவ் நாலஞ்சு குணத்தில் சந்தேகப்படுறதும் விசாரணை செய்கிறதும் எங்கள் கடமை தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க போயிட்டு வாங்க பெரிய கும்பிடாக போட்டார் அவர் தோல்வி தழுவிய நிலையில் அருணும் இந்துஜாவும் வெளி நடந்தார்கள் தடலடியாக குற்றம் சாட்டி இந்த சர்க்கஸ் முதலாளிய ஒரு கலக்கு கலக்கலாம்னு நினச்சேன் அந்த ஆளி அண்டனா கப்புனு ஒரு அழிவையை சொல்லி மடக்கிட்டாரு என்றான் அருண் அவர்கள் வெளிவாசலை அணுகினார்கள் வாசலோருமாய் சிறுவன் ஒருவன் பெருக்கி சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தான் இந்து இந்த பையன்கிட்ட
என்று அவனை அழைத்து ஒரு புன்னகையை வீசினாள் அவன் திரும்பி பார்த்தான் பூனை ரோமமாய் மீசை எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தது தன்னை அழைத்த இந்துஜாவை ஆர்வமாய் பார்த்தான் என்னங்க தம்பி நீ இந்த சர்க்கஸ்ல வேலை பார்க்கறியா ஆமா உங்க முதலாளி ரொம்ப கோவக்காரராமே எப்படி அவர்கிட்ட சமாளிச்சு வேலை பார்க்கற கோவக்காரரா யார் சொன்னது முதலாளி ரொம்ப நல்லவருங்க இறக்க குணம் படைச்சவரு ஈ எறும்புக்கு கூட தீமை நினைக்க மாட்டாரு சர்க்கஸ் தொழில் நமக்கு சோறு போடுற தெய்வீக தொழில்னு அடிக்கடி சொல்லுவாரு எல்லாரையும் பிள்ளை மாதிரி பார்த்துக்குவாருங்க நல்ல மனுஷன் என்றான் பையன் உணர்ச்சப்பட்டு இந்துஜா தோல்வியாய் அருணை பார்த்தாள் பையன் தன் வேலையில் மும்முரமானான் இருவரும் வெளியில் வந்தார்கள் என்ன அருண் எங்கேயும் தோல்வி எங்க போனாலும் முட்டுக்கிட்டு நிற்கிது அகல்யா வரைஞ்ச அந்த பிரிவுக்கு வேற ஏதோ அர்த்தம் இருக்குமோன்னு சந்தேகம் வருது அருண் மௌனமாய் நடந்து காருக்கு வந்தான் என்ன பேசாமலே வரீங்க இந்த ஆளு சொன்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உதைக்குது என்ன ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து தடுப்பூசி போட்டதா சொன்னார் தானே அந்த டைமிங் தான் உதைக்குது தடுப்பூசி போடுவாங்க ராத்திரி ஏழு மணிக்கா போடுவாங்க நீங்க சொல்றது கரெக்ட் அருண் தடுப்பூசி எல்லாம் பகல தான் போடுவாங்க இந்த ஆளு சூப்பரா ரீல் விட்டுருக்கான் வாங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல விசாரிச்சு ஆதாரத்தை சேகரிப்போம் என்றபடி இந்துஜா முன்சீட்டில் அமர டிரைவர் சீட்டை ஆக்கிரமித்தான் அருண் கார் அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்றது அத்தியாயம் இருபது அரசு மருத்துவமனையில் தடுப்பூசி பிரிவில் விசாரித்தான் அருண் பொறுப்பாளர் பதில் சொன்னார் ஆமா சார் அந்த சர்க்கஸ்ல உள்ள எல்லாருக்கும் அன்னைக்கு தடுப்பூசி போட்டோம் அது சரி எத்தனை மணிக்கு ராத்திரி ஏழு மணிக்கு போட்டோம் இது வழக்கத்துக்கு மாறா இருக்கு அன்னைக்கு எங்க ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் இருந்து ஸ்பெஷல் கேம்ப் நடத்தணும் சார் பிரைமரி ஸ்கூல் மிடில் ஸ்கூல் ஹை ஸ்கூல் எல்லாம் கவர் பண்ணி முடிக்க மணி ஆறரை ஆயிடுச்சு அப்புறம் டார்கெட் நம்பரை ரீச் பண்ணுறதுக்காக சர்க்கஸ்ல உள்ளவங்களுக்கும் அன்னைக்கே தடுப்பூசி போட்டோம் அம்புலி சர்க்கஸ்ல அன்னைக்கு தடுப்பூசி போட்டுக்கிட்டவங்க மொத்தம் எத்தனை நபர்னு சொல்ல முடியுமா ரெஜிஸ்டர் பார்த்து கரெக்டாக சொல்லிடுறேன் என்று அவர் ரெஜிஸ்டர் பார்த்து விட்டு நூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேர் சார் இன்னொரு சர்க்கஸ்ல வேற யாருக்காவது தடுப்பூசி போட வேண்டியிருக்கா இல்லை அவங்க வச்சிருக்கிற ரெஜிஸ்டர் படி எல்லாருக்கும் போட்டாச்சு அந்த சர்க்கஸ்ல முதலாளி உட்பட மொத்த நபர்கள் நூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேர் தான் அருண் சோர்வாய் அவருடன் விடைபெற்று காருக்கு வந்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று என்னச்சி அருண் என்றாள் காரில் காத்திருந்த இந்துஜா விசாரிச்சாச்சு அம்புலி சர்க்கஸ் முதலாளி சொன்ன விவரங்கள் எல்லாம் சரியானதுதான் இந்துஜா நம்மோட அடுத்த மூ என்ன சந்திரனை நம்ம விசாரிச்சதும் அம்புலி சர்க்கஸ்ன்னு நினச்சி நாம் இப்போ முட்டி மோதினதும் தவறான கோணம் என்று புரியுது நாம் திரும்பவும் முதலிருந்து ஆரம்பிக்கணும் இந்த கே சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் திரும்பவும் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்போ திரும்பவும் சேலமா எஸ் நான் டிரைவ் செய்கிறேன் என்ற இந்துஜா டிரைவர் சீட்டிற்கு நகர்ந்து ஸ்டேரிங்கை பிடித்தாள் அலுவலகம் சிந்தனை படந்த முகங்களோடு அருண் இந்துஜா கார்த்திக் இந்து அகலியா கொலை வழக்கு ஃபைல் எடு ரெடியாக மேஜை மேலே வச்சிருக்கேன் அருண் அந்த ஃபைலை எடுத்து புரட்டினான் இந்த கேஸில் ஆரம்பத்திலிருந்தே நம்ம முதலாளி ராவ் சொன்ன விவரங்களை வச்சு தான் துப்பறிகிறோம் அகல்யாவுக்கு நெருங்கின நண்பர்கிட்ட விசாரிக்கல ஆமா அருண் எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் மனசை பகிர்ந்துக்கிற அளவுக்கு நெருங்கின அந்தரங்க தோழி ஒருத்தி நிச்சயம் இருப்பா அவகிட்ட விசாரிச்சா ஏதாவது குளூ கிடைக்கலாம் நீ சொல்றது கரெக்டு அகல்யா சர்க்கஸை விட்டு வெளியேறுற திட்டம் அரவிந்தன் மூலமா அசோக்கு தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அகல்யா மூலமா அவளது தோழிக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்லையா என்றான் கார்த்திக் முதல்ல அந்த அகல்யாவுக்கு நெருங்கின தோழி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு அவகிட்ட பேசி பார்க்கலாம் அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டு இது மிஸ் சுனிதா அகல்யாவுடன் நெருங்கின தோழி என்று சுனிதாவை அருணுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் ராவ் அருணுடன் இந்துஜாவும் இருந்தாள் இடம் சர்க்கஸ் கூடாரம் இவங்க கிட்ட தனிப்பட்ட முறையில் சில கேள்விகள் கேட்கணும் அனுமதிப்பீங்களா என்று அருண் சிரித்தபடி கேட்க நோ அப்ஜெக்ஷன் என்று விலகினார் ராவ் மே சுனிதா நாங்கள் டிடெக்டிவ்ஸ் அகலியா கொலை வழக்க நாங்களும் விசாரிக்கிறோம் நீங்கள் அந்த பொண்ணுக்கு நெருங்கின தோழின்னு சொன்னாங்க நாங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு நீங்கள் சரியான தகவல்களை தந்தால் அகல்யாவை கொலை செய்த கொலைக்காரனை கண்டுபிடிச்சு தண்டிக்க உதவியாக இருக்கும் அவள் மௌனமாய் தலை குனிந்திருந்தாள் பிறகு தயக்கமாய் நிமிந்து சரி என்பதாய் தலையசைத்தாள் அகல்யா இந்த சர்க்கஸை விட்டு வெளியேறி போக திட்டமிட்டிருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் தானே ம் அந்த விவரம் சர்க்கஸ்ல உள்ள வேற யாருக்காவது தெரியுமா ஐயோ வேற யாருக்கும் தெரியாது தெரிஞ்சா அவ்வளோதான் என்ன ஆகும் வந்து சர்க்கஸ்ல கட்டுப்பாடுகள் அதிகம் கான்ட்ராக்ட் படி உழைச்சாகணும் இடையில வெளில விட மாட்டாங்க வெளியேற முயற்சி பண்றோம்னு தெரிஞ்சாலே கண்காணிப்பு அதிகமாக்குவாங்க கொஞ்சம் கடுமையா நடந்துக்குவாங்க தண்டிக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க அகல்யா விஷயத்துல என்ன நடந்திருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க அதான் சார் எனக்கும் புரியல வெளியேறதை பத்தி ரொம்ப திட்டமா பிளான் பண்ணியிருந்தா அணிவகுப்பு முடிஞ்சதும் உள்ள வந்து ட்ரெஸ் மாத்தினா அப்பவே நான்
அங்க சந்தேகத்துக்கு இடமான வகையிலோ அல்லது சர்க்கஸ் ஆட்கள் இல்லாத புது நபரோ யாரையோ பார்த்துதா ஞாபகம் இருக்கா இல்ல நல்லா யோசிச்சு பாருங்க வெளிநபர் யாராவது அந்த சமயத்துல உள்ளே இருந்தத பாத்தீங்களா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க சார் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி யாரும் வெளியாட்கள் சட்டுன்னு உள்ள வந்துட முடியாது சார் செக்யூரிட்டி அதிகம் உள்ளே இருந்து அகலியா வெளியேறுவதே பிரச்சனையா இருந்தப்ப வெளியில இருந்து ஒரு ஆள் உள்ள வருது என்ன சாதாரணமா என்ன என்று கேட்டாள் அனிதா கேட்டுவிட்டு பதட்டமாய் அங்கும் இங்கும் பார்த்தாள் திடுக்கிட்டு அருண் நிமிந்தான் இந்த விஷயம் எப்படி இத்தனை நாள் கவனத்திற்கு வராமல் போயிட்டு மீ சுனிதா அப்படின்னா உங்க சர்க்கஸ்ல உள்ள யாரோ ஒருத்த தான் இந்த கொலைய செஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா அருண் கேட்க சுனிதா பயமாய் அங்கும் இங்கும் பார்த்தாள் தயவு செஞ்சு நான் சொல்றத ரகசியமா வச்சுக்கோங்க வந்து நான் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஆரம்பத்துல இருந்தே எனக்கு இந்த சந்தேகம் உங்களை போலீஸ் விசாரிச்சாங்களா அப்போ இந்த சந்தேகத்தை சொன்னீங்களா போலீஸ் என்ன விசாரிச்சாங்க ஆனா நான் உங்க கிட்ட இதை சொல்லல ஏ வந்து எங்க சர்க்கஸை பத்தி நாங்களே எப்படி தப்பா சொல்ல முடியும் எங்க ஆட்களை பற்றி குறை சொல்ல எனக்கு பயமா இருந்துச்சு போலீஸ்ல சொன்னா பேப்பர்ல வரும் இதை பெரிய விஷயமாக்குவாங்க எங்க முதலாளியில இருந்து சர்க்கஸ்ல உள்ள எல்லாரும் என்ன ஒரு துரோகிய பாக்குற மாதிரி பாப்பாங்க சார் திரும்பவும் உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் இதை நான் சொன்னதா தயவு செஞ்சு மெல்ல சொல்லிடாதீங்க பிளீஸ் ரகசியம் காக்கப்படும் என்றான் அருண் உறுதியாக யாருமில்லையாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கா யார் என்ன சொல்றது சார் அகல்யா ரொம்ப அழகான பொண்ணு அவ மேல நிறைய பேருக்கு ஆசை உண்டு யாரையும் நம்ம சந்தேகப்பட முடியும் இங்க இருக்கிற ஆண்கள்ல யார் வேணாலும் இந்த காரியத்தை செஞ்சிருக்கலாம் என்றால் அனிதா குரலை குறைத்து கொண்டு இந்துஜா குறுக்கிட்டாள் எல்லார் மேலேயும் சந்தேகம்னு சொல்றீங்க ஓகே ஆனா சிலர் மேல ரொம்ப சந்தேகம்னு தோணும் தானே அப்படிப்பட்ட நபர்கள் யாரையாவது சொல்ல முடியுமா இல்ல அகல்யா கிட்ட வரம்பு மீறி யாராவது எப்பவாவது நடந்துகிட்டு உண்டா சுனிதா சட்டென்று பிரகாசமானால் ஆமா சார் வெயிட் லிஃப்ட் பண்ற அம்பலவானன் ஒரு தடவை அகல்யா கிட்ட பலாத்காரம் நடந்துக்க முயற்சி பண்ணதா என்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறா ஆனா அது ஒரு ஆறு மாசம் முன்னாடி இருக்கும் சார் அதெல்லாம் நான் சொன்னேன்னு வெளியில வந்துடாம பிளீஸ் என்று பயத்தோடு முடித்தாள் இல்ல நிச்சயம் உங்க பேர் வெளியில வராது நாங்க அவரை நேரடியா சந்திச்சு எதுவும் கேட்க போறதில்ல எங்க கண்காணிப்பு அதிகப்படுத்த போறோம் தட்ஸ் ஆல் என்றான் அருண் இதற்குள் மேனேஜர் அவர்கள் அருகில் வர அருண் இந்துஜா இருவரும் சுனிதாவுடனான பேச்சை முடித்து கொண்டார்கள் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று அரவிந்த் அசோக் இருவரும் பாண்டா அலுவலகம் வந்திருந்தார்கள் ஏதாவது டெவலப்மெண்ட் என்று ஆரம்பித்த அரவிந்தை நோக்கி தலையசைத்தான் அருண் அகல்யாவை கொலை செய்தவனை சுத்தி நாம நினைச்ச வட்டம் சுருங்கிக்கிட்டே வருது அகல்யாவை கொலை செய்த நபர் அந்த சர்க்கஸ்லே தான் இருக்கணும் இதுக்கு தொண்ணூறு சதவீத சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு என்றான் அருண் எப்படி இவ்வளவு உறுதியா சொல்றீங்க சர்க்கஸ் கட்டுப்பாடுகள் நிறைஞ்ச இடம் காவலும் கண்காணிப்பும் நிறைஞ்ச அங்கு வெளியாட்கள் வர்றதோ வந்து ஒரு பெண்ணை பலாத்காரம் பண்றதோ அவ்வளவு சுலபம் இல்ல தவிர அகல்யா வரைஞ்சிருக்கிற பிரிநில படம் நிச்சயம் கொலைகாரன அடையாளம் காட்டுறன்னு நாங்க நம்புறோம் அகல்யாவால அடையாளம் காட்ட முடியும்னா அந்த ஆள் அவளுக்கு அறிமுகமான நபரா தானே இருக்கணும் அருண் கேட்க அவன் சொன்ன காரணம் சரியானது என்றே தோன்றியது சிறிது நேரம் பொதுவாக பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு அரவிந்தும் அசோக்கும் விடை பெற்றார்கள் அருண் நாற்காலியில் நன்றாக சரிந்து உட்கார்ந்தான் அவனிடம் இருந்து ஒரு கொட்டகை வெளிப்பட்டது ஏய் என்ன தூக்கம் வருதா என்றாள் இந்துஜா என்ன இது புதுசா மரியாதையோட ஏன்னு எல்லாம் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன் செல்லமா சொன்ன டயர்டா இருக்குதா ஃபைல தூக்கி தள்ளி வைங்க பேசாம இடைவெளி கொடுத்துட்டு ஹேர் காட்டுக்கு ஒரு விசிட் அடிக்கலாம் நோ நோ கடமைதான் முக்கியம் சரி ஒரு பந்தயம் இதுல நீங்க ஜெயிச்சிட்டா உங்க விருப்பப்படி ஏற்காடு ப்ரோக்ராம் கேன்சல் நான் ஜெயிச்சிட்டா ஏன் விருப்பப்படி ஏற்காடு ப்ரோக்ராம் ஓகே ம் பார்க்கல நான் பத்து கேள்வி கேட்பேன் நீங்க இருபத்தி ஆறுங்கிற நம்பரை மட்டும் சொல்லக்கூடாது சொல்லிட்டா நீங்க தோத்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ம் நான் உங்களை இருபத்தாறுன்னு சொல்ல வச்சிடுறேன் பார்க்கலாம் சரி அஞ்சும் அஞ்சும் எத்தனை பத்து பத்தும் பத்தும் இருபது ஏழும் ஒன்பதும் பதினாறு பத்தும் பதினஞ்சும் இருபத்தஞ்சு ஆ சொல்லிட்டீங்க பார்த்தீங்களா கைத்தட்டி சிரித்தபடி சந்தோஷம் பங்க குதித்தாள் இந்துஜா நான் இருபத்தஞ்சு தானே சொன்னேன் அதான் சொல்ல வச்சிட்டேன் நீ இருபத்தாறு தானே சொல்ல வைக்கிறேன்னு சொன்ன ஆ இப்ப சொல்லிட்டீங்களா தோத்து போயிட்டீங்க அருண் தன் தவறை உணர்ந்து நுனிநாக்கை கடித்தான் ஓகே இந்து நீ ஜெயிச்சிட்ட கழிப்பு போயாச்சா முகமே சுறுசுறுப்பா ஆயிட்டுது இப்போ அகல்யா கொலை கேச சொல்லுங்க நம்மோட அடுத்த மூவ் என்ன சுனிதாவோட ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து அகல்யா கொலைக்கு சர்க்கஸ்ல உள்ள யாரோ தான் காரணம்னு உறுதியா தெரியுது அங்க இருக்கிற ஆண்கள்ல அந்த கொலையாளி யாருன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பதுங்கி இருக்கிற அவனை சுத்தி வளவிரிக்கணும் அவனை கலைச்சி மறைவிடத்துல இருந்து வெளிவர வச்சு மடக்கணும் என்ன செய்யலாம் நாம
போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அமர்நாத்தின் மூலம் கொலையாளி பத்தின பல தடயங்கள் கிடைச்சிருக்குன்னு ஒரு நியூஸை வெளியிடலாம் அதை பார்த்து நிச்சயம் அவன் பதட்டம் அடைஞ்சு ஏதாவது ஒரு வகையில வெளியில வருவான் நல்ல யோசனை அருண் அப்போ நாம இன்னைக்கு ஜாலியா சர்க்கஸ் பார்க்க போறோம் ஆமா சர்க்கஸ் பார்க்க போறோம் ஆனா ஜாலியா இல்ல கடமை உணர்வோடு என்றான் அருண் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு சர்க்கஸின் முதல் காட்சி இரவு ஏழு மணிக்கு ஆரம்பமானது சோஃபா டிக்கெட் வரிசையில் அருணும் அவள் நருகில் இந்து ஜாவும் இருந்தார்கள் எல்லாரையும் நல்லா கவனிச்சுட்டே இருந்தோம் சர்க்கஸ் கலைஞர்கள் ரிங் மாஸ்டர்கள் பாப்கார்ன் விற்கிறவ வலை கட்டுறவ மிருக வண்டி தள்ளுறவனு எல்லாரையும் கவனிச்சுப்பாரு நானும் பார்க்குறேன் முதல் மூணு நாள் நாம் இந்த கவனிப்பிலேயே தீவிரமாக இருக்கணும் ம் சரி சர்க்கஸ் கலைஞர்கள் அணிவகுத்து வர அணிவகுப்பிலேயே கும்மாலம் போட்டு கொண்டு வந்த அந்த குள்ள கோமாளியை பார்த்த அருண் திருக்கிட்டான் அதே வினாடி இந்துஜாவும் கூவினாள் அருண் அந்த கோமாளியை பாருங்க கவனிச்ச இந்து அவர்களின் கவனத்துக்கு உள்ளான அந்த கோமாளி இரண்டரை அடி உயரமே இருந்தான் அவன் அணிந்திருந்த அடர் மஞ்சள் நிற அங்கியில் கருப்பு வண்ணத்தில் பிறை நிலாக்கள் நிறைய பிரிண்ட் செய்யப்பட்டிருந்தது அருண் இந்த கோமலையை குறிக்கத்தான் அகல்யா பிறை நிலா படம் வரைஞ்சிருக்கணும் பாருங்க இவன் அங்கே முழுவதும் பிறை நிலா படம் தானே இருக்கு ஆமா இந்து ஆனா இந்த குள்ள கோமாளி எப்படி அகல்யாவ இந்து நம்ம உடனடியா இன்ஸ்பெக்டர் அமர்நாத்த காண்டாக்ட் பண்ணி ஒரு முக்கியமான விஷயத்த உறுதி செஞ்சுக்கணும் என்ன விஷயம் அது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அது உறுதியானது சொல்கிறேன் வா சொல்லிக்கொண்டே வெளியே ஓடினான் அருண் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து சந்தேக கேஸில் அள்ளிக்கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு நபரை விசாரித்து கொண்டிருந்தார் இன்ஸ்பெக்டர் அமர்நாத் அருண் இந்துஜா இருவரும் வருவதை கண்டு விசாரிப்பை தற்காலிகமாக நிறுத்தி கொண்டு ஹலோ சொன்னார் என்ன அருண் திடீர் திக் விஜயம் அகலியா கொலை வழக்கில் ஒரு திடீர் திருப்போம் அவரோட போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது இன்ஸ்பெக்டர் ஜஸ்ட் எ மினிட் என்ற இன்ஸ்பெக்டர் அமர்நாத் அந்த கேஸ் ஃபைலை எடுத்து புரட்டி பார்த்தார் ரே பட்டம்ட்டு இடுப்பு தொடையில் நகைக்கீரல் இருக்கு பின் தலையில் பெரிய காயம் அதுதான் மரணத்துக்கு காரணமான காயம் அப்புறம் போதும் இன்ஸ்பெக்டர் என் சந்தேகம் கிளியர் ஆயிடுச்சு அகல்யா கொலையில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறது அதே சர்க்கஸை சேர்ந்த ஒரு கோமாளி வாட் அடுத்த இருபதாவது நிமிடம் அந்த குள்ள கோமாளி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இன்ஸ்பெக்டர் அமர்நாத் லத்தியை எடுக்க அடுத்த வினாடியே அலறினான் அவன் ஐயோ அடிக்காதீங்க இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லிடுறேன் நான் சொல்லிடுறேன் உண்மையை சொல்லிடுறேன் சொல்லு அகல்யாவை என்ன பண்ண சார் அகல்யா மேலே எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு கண்ணு சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு அணிவகுப்பு முடிஞ்சதும் உட்பக்கம் தற்செயலாக வந்தனா அகல்யாவோட கூடாரத்தில் அவ உடை மாட்டிக்கிட்டு இருப்பதை பார்த்தேன் அவசர அவசரமாக சர்க்கஸ் யூனிஃபார்மை கழட்டிட்டு அவ சேலை மாற்றினா அவ உடல் அழக பார்த்தனா உணர்ச்சிசப்பட்டேன் அகல்யா சர்க்கஸை விட்டு ஓடிப்போக போகிறாங்கிற விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சுது இதுதான் சந்தர்ப்பம்னு நினச்சி நான் அவளோட கூடாரத்துக்குள்ளே வந்தேன் அவள் ஓடிப்போக போட்டுக்கிற திட்டம் எனக்கு தெரியணும் அதை சர்க்கஸ் நிர்வாகத்துக்கிட்ட சொல்லாமல் இருக்கணும்னு என்னோட ஆசைக்கு இணங்கணும்னு அவளை மிரட்டினேன் ஆனால் அவள் சம்மதிக்கல நான் அவளை பலாத்காரம் பண்ண முயற்சித்தேன் என் ஆசைக்கு இணங்க சொல்லி கட்டாயப்படுத்தினேன் சர்க்கஸ் யூனிஃபார்மில் இல்லாமல் சேலை கட்டி இருந்ததாலும் ஓடி போகிற திட்டத்தில் இருந்ததாலும் அகல்யா சத்தம் போட்டு ஆட்களை கூட்டலை என்னை அடித்து விடுவிக்க பார்த்தா அவன் நிறுத்தினான் சுற்று முற்றும் மிரட்சியாய் பார்த்தான் சொல்லு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு நான் அவ காலை பிடிச்சேன் அவ தடுமாறி கீழே விழுந்துட்டா மல்லாந்து விழுந்ததால் பின்தலில் அடிபட்டு ரத்தம் வழிஞ்சிது வாய வாய திறந்து மூடினா அவளால் கத்த முடியல நான் பயந்து போய் ஓடி வந்துட்டேன் என்று அழுதான் அவன் அருண் இந்துஜா இருவரும் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டனர் அப்புறம் அரவிந்த் இந்த வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டான் குள்ள கோமாளி மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது அப்புறம் வேற என்ன அடுத்த நாவல் தான் கதை முடிந்தது மீண்டும் அடுத்த ஒரு கதையில் சந்திக்கலாம் எந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி